నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే చూస్తున్నారు కదా ఒక మంచి రిచెస్ట్ ఫర్నిచర్ షాప్లో ఉన్నాం ఈ ఫర్నిచర్ షాప్ పేరు వచ్చేసి రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ సో ఈ ఫర్నిచర్ షాప్ ఎక్కడ ఉందంటే మీకు లింగంపల్లి ఐడియా ఉండి ఉంటుంది లింగంపల్లి ఏరియాలో ఉంది సో దీనికి ఆపో ఈ షాప్ ఆపోజిట్లోనే అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది సో అంటే గచ్చిబోల్ టు లింగంపల్లి వచ్చే దారిలో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ఆపోజిట్లోనే డెడ్ ఆపోజిట్లో ఈ రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ షాప్ ఉంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా సోఫాస్ కావచ్చు బెడ్స్ కావచ్చు డైనింగ్ టేబుల్ కావచ్చు అలాగే చైర్స్ కావచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్ సో ఈ ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా వ్యయ ప్రయాసాలు కోర్చి ఇక్కడ ఇంత పెద్ద షాప్ నిర్వహిస్తున్నారు సతీష్ గారు సో సతీష్ గారిని అడుగుదాం నిజంగా అంటే వీటి ఫినిషింగ్ చూసినా కూడా ఇవన్నీ కూడా చాలా రిచ్గా కనపడుతున్నాయి సతీష్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి అసలు దీన్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ విక్రయించడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఎందుకంటే చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో కస్టమర్లను ఆకర్షించే విధంగా అంతే ఎవరికి కూడా అంటే ఒక సామాన్యులు కూడా మంచి మంచి సోఫా సీట్లు కానీ బెడ్స్ కానీ కొనుక్కునే విధంగా సతీష్ గారు మరి మంచి మంచి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంచారు సో ఇది మీకు చాలా నియర్ బై లింగంపల్లిలోనే అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ఆపోజిట్లో ఉంది సో సతీష్ గారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం సతీష్ గారు నమస్కారం నమస్తే అండి సో సతీష్ గారు నిజంగా షాప్ చూస్తుంటే చాలా రిచ్గా చాలా హైలీ క్వాలి క్వాలిఫైడ్గా కనబడుతుంది సో ప్రతి ఐటమ్ని చాలా అంటే మీరు క్యాల్కులేట్గా ఒక మంచి ప్రైస్లో అక్కడికి మీకు వచ్చిన కస్టమర్స్ అందరికి అందించాలని మీరు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ షాప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అవును సో నిజంగా ఈ ఐటమ్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్ మనం కంప్లీట్గా ఇంపోర్టింగ్ ఫర్నిచర్లో ఉన్నామండి ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాము సో ఇది ఆల్మోస్ట్ అంటే మనం ఫోర్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తాము లైక్ ఫోర్ కంట్రీస్ అంటే మెయిన్ చైనా మలేషియా వియత్నాం అండ్ టర్కీ ఓ ఫోర్ ఏరియా ఫోర్ ఏరియాస్ నుంచి చేస్తాము బట్ మేజర్లీ వచ్చేసి ఎక్కువ శాతం చైనా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనము తక్కువ ప్రైస్లు ఇవ్వాలి అంటే చైనా ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ కానీ చైనాలో అనగానే మన వాళ్ళు ఏంటంటే అరే చైనా సరుకు అని అనుకుంటారు కానీ చైనాలో త్రీ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి సో మనము హై క్వాలిటీ రీజనబుల్ ప్రైస్ వేస్తాం ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం వీ డీలింగ్ విత్ ఫ్యాక్టరీ అందుకనే ఇప్పుడు మీరు ఏ చైర్ చూసినా కూడా వెయిట్ వైజ్ గానీ క్వాలిటీ వైజ్ గానీ ఇప్పుడు ఈ చైర్ ఇలా ఎత్తగలిగారు ఈజీగా కానీ ఆ చైర్ మీరు ఎత్తలేరు ఒక చేతితో ఎత్తి చూడండి ఓకే ఈ చైర్ ఆ చైర్ ఎత్తి చూడండి ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అండ్ మనం ఇవ్వగలిగే అంటే హై క్వాలిటీ ఫర్నిచర్ రీజనబుల్ ఇవ్వాలన్నది నా కాన్సెప్ట్ అందుకనే నేను డైరెక్ట్ ఫ్యాక్టరీ తో డీల్ చేస్తా ఓకే మీరు ఇప్పుడు కరోనా టైమ్ లో మనం వెళ్ళాల కానీ మేమేంటంటే అక్కడ మన ఎంప్లాయీస్ ద్వారా ఫ్యాక్టరీకి డైరెక్ట్ గా ఎంప్లాయీని పంపించి క్వాలిటీ చెక్ చేయించి కొన్నాం అనమాట ఓకే సో తెప్పిస్తాం సో కలర్స్ కూడా మీరే ఎందుకంటే నేను వెబ్ డిజైన్ అండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు చాలా దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం వెబ్ డిజైనింగ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే మనకేంటంటే కలర్ కాంబినేషన్స్ అవన్నీ తెలుసు కాబట్టి సెలక్షన్ అంతా నేనే చేస్తాను ఓకే ఎవరు ఇన్వాల్వ్ ఉండదు సో డిజైనింగ్ డిజైనింగ్ వాళ్ళు ఇస్తారు అంటే వాళ్ళ కేటలాగ్ పంపిస్తారు దాంట్లో మనం చూస్ చేసుకుని తెప్పిస్తాం ఓకే కంప్లీట్ సో కలర్ అయితే మీరు డిసైడ్ చేస్తారు మొత్తం మనమే డిసైడ్ సో ఈ కలర్ని ఇట్లా డిజైన్ చేశారు సో దీనికి మధ్యలో టూ రాడ్స్ వచ్చాయి అవును సో ఇది మార్బుల్ మార్బుల్ అండి న్యాచురల్ స్టోన్ మార్బుల్ అంటారు న్యాచురల్ స్టోన్ మార్బుల్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా న్యాచురల్ స్టోన్ ఇప్పుడు నా దగ్గర కొనండి కొనకపోండి అట్లీస్ట్ బయట మీరు కొనేటప్పుడు ఎలా చెక్ చేస్తారు అసలు ఇది న్యాచురల్ మార్బుల్ అంటాడు వాడు జస్ట్ మార్బుల్ అంటాడు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మార్బుల్ మీకు తెలియాలంటే అలా కాదు అనమాట ఎప్పుడైనా ఎలా చెక్ చేయాలంటే మీ దగ్గర ఫోన్ ఉంటే ఒకసారి ఫోన్ తీయండి లైట్ వేయండి ఓకే ఓహో దీంట్లో దీని కూడా టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి కదా చేయాలి ఇప్పుడు కింద పెట్టండి కింద పెడితే పైకి లైట్ వస్తుంది ఈ లైట్ వచ్చినప్పుడు సో ఈ లైట్ వస్తుంది అంటే ఇట్స్ న్యాచురల్ మార్బుల్ ఈ లైట్ రాలేదంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ మార్బుల్ ఓకే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ మార్బుల్ అనుకోండి ఇది కన్సోల్ ఉంది మీరు లైట్ పెట్టండి కింద అర్థం అవుతుంది మీకు ఓకే రాదు ఓహో ఇది రావట్లా రాదు సో ఎందుకంటే అది ఆర్టిఫిషియల్ మార్బుల్ ఏంటి అంటే ఈ మెటల్ ఏంటి దేనితో చేస్తారు ఇది ఆర్టిఫిషియల్ అండి అంటే ఫైబర్ అట్లా ఫైబర్ ఏం కాదండి మార్బుల్ కాకపోతే వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ దాంట్లో ఇది ఏదో మెటీరియల్ వాడతారు కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా అది నాకైతే తెలియదు బట్ ఆర్టిఫిషియల్ మార్బుల్ అని చెప్తారు కానీ
మార్బుల్కి కింద లైట్ పెడితే మన సెల్ ఫోన్లో లైట్ పెడితే ఆ వెలుగు ఆ లైట్ ఫోకస్ అనేది మన మీద పడుతుంది అది కనపడుతుంది సో ఆర్టిఫిషియల్ దాన్ని కనపడలేదు సో మోసపోకండి ఎందుకంటే మనం కొనుక్కునే ఐటెము ఎంతో ఇష్టపడి కొనుక్కుంటాం డబ్బులు ఇవి ఇచ్చిస్తాం ఎక్కువ పెట్టి కొనుక్కుంటాం కాబట్టి సో సతీష్ గారు చెప్పింది కూడా వినండి ఇక్కడ ఎందుకంటే నాణ్యతతో పాటు మీకు నమ్మకాన్ని కూడా కలిగిస్తున్న సతీష్ గారు ఎందుకంటే నేను అమ్మేది ఏదైనా సరే క్వాలిటీ అమ్మాలి రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఇవే బయట కొనాలి అంటే చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది ఆ కాస్ట్ ఉండాలంటే ఏ షాపులకు వెళ్ళాలో కూడా నేను చెప్తా అక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని రండి అని చెప్తా కానీ వీడియోలో మనం అలా చెప్పలేము కాబట్టి వేరే వాళ్ళని మనం బద్నాం చేయకూడదు తప్పది అందుకని రీజనబుల్గా నేనైతే ది బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తానండి క్లయింట్ నిజంగా సతీష్ నాకు ఇది నచ్చింది అంటే నేను ఇవ్వగలిగే ప్రైస్ రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇస్తాను ఓకే సో ఈ ఈ పర్టికులర్ ఇదైతే చాలా రిచ్ గా కనపడుతుంది ఈ డైనింగ్ టేబుల్ అవునండి సో దీనికి అయితే వాడింది ఒరిజినల్ మార్బుల్ సో ఇది కొంచెం వెయిట్ లెస్ ఉన్నా కూడా కింద కూడా గోల్డ్ స్టీల్ స్టీల్ ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీకు చాలా చోట్ల మీరు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గోల్డ్ పీవీడి కొట్టడం చెప్తారు బట్ మీరు తడి కొట్ట పెట్టినప్పుడు రష్ట్ వస్తుంది అవును కానీ మేము ఈ తడి కొట్ట పెట్టిన రష్ట్ రాకుండా ఏం చేస్తామంటే అంటే ఈవెన్ ఫ్యాక్టరీలోనే ఒక ఆయిల్ కల్పిస్తుంది దాంట్లో ఓకే అది నేను పేరు చెప్పలేను కానీ ఆయిల్ కలిపడం వల్ల ఏంటంటే మీకు రష్ట్ ప్రూఫ్ ఇది నీట్ గా అయిపోతుంది అంటే ఆ షైనింగ్ ఎక్కడికి ఎప్పటికి పోదు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మేము క్లయింట్ కి సజెషన్ చేసేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే అసలు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వీటి మీద తడి కొట్ట పెట్టదనే చెప్తాం ఓకే ఎందుకంటే పెడితే ఎప్పుడైనా తడి తడే కామనే కానీ మీకు ఇప్పుడు కింద తుడిచేటప్పుడు అవుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా తుడుస్తారు ఆ పని వాళ్ళకి మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళు ఆవకరు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ తుడుస్తారు అందుకని మేము పర్టికులర్ గా ఈ గోల్డ్ ఫినిష్ ఇప్పుడు చూసారు ఇది అర్థంలో మెరుస్తుంది ఈ గోల్డ్ ఫినిష్ అవును ఈ గోల్డ్ ఫినిష్ లో మనం ఆయిల్ కలపడం వల్ల మీకు ఆ ఫినిషింగ్ వస్తుంది అండ్ రష్ ప్రూఫ్ రష్ ప్రూఫ్ మనమే చేపించాం కదా ఆల్రెడీ ఓకే మనమే చేస్తాము ఇది కాదు మామూలుగా ఆయిల్ కూడా మీరే మీరే లేదు లేదు ఆయిల్ ఆల్రెడీ ఈ పీవీడి కోట్ కలిపేటప్పుడు వేస్తారు వేస్తారు దాని వల్ల మీకు ఇది తడి కొట్టు పెట్టి తుడిచిన రష్ట్ ప్రూఫ్ అంటున్నాం ఆయిల్ కలపడం వల్ల మన సపరేట్ గా ఆయిల్ ఏమి ఉండదు మన దగ్గర సో అయితే మనం మామూలు పుడుతు మామూలుగా తుడుచుకోవచ్చు తడి కొట్టుతో తుడుచుకోవచ్చు తుడుచుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ అని చెప్తాం ఎందుకైనా ఏ ఇప్పుడు మనం ఏజ్ చేసిన మనం ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి వద్దని చెప్తాం బట్ అయినా కూడా మనము సేఫ్ సైడ్ అలా కలిపి నాణ్యతతో పాటు రేట్స్ కూడా చాలా మంచి అంటే ఒక సామాన్యుడు కూడా ఇటువంటి మంచి మంచి ఐటమ్స్ కొనుక్కునే అంత రీజనబుల్ రేట్స్ సతీష్ గారు మనకు అందించబోతున్నారు సో ఇక్కడ మీరు నమ్మకంతో రండి మీకు ఐటెం కూడా అంతే నమ్మకంతో ఉంటుందని చెప్పేసి అని చాలా గట్టిగా బలగుద్ది చెప్తున్నారు ఎందుకంటే కస్టమర్ ని మోసం చేయడం ఈజీ కావచ్చు కానీ ఆ నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకోవడం అనేది ఆ బిజినెస్ కే దెబ్బ కాబట్టి ఆయన నమ్మకంతో పాటు బిజినెస్ లో ఇచ్చే క్వాలిటీ ఇస్తున్నారు క్వాంటిటీ కూడా అంతే మంచి క్వాంటిటీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి సో ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లింగంపల్లిలో ఉన్నటువంటి షాప్ కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి మీకు వచ్చిన వాళ్ళైతే తప్పకుండా ఐటమ్ తీసుకుని వెళ్లకుండా అయితే ఉండరు ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి నేను అడిగి చాలా ఐటమ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సార్ ఇది ఈ బెడ్ అండి సార్ ఇది ఇది లెదర్ బెడ్ అండి కంప్లీట్ గా ఓకే సో ఇది బెంట్లీ సిరీస్ యాక్చువల్ గా చూసి కానీ దాంట్లో మీకు ఏ పేరు కావాలంటే ఆ పేరు వేయగలరు అంటే ఆ లెటర్ బి కావాలంటే బీ వేస్తారు సి కావాలంటే సి వేస్తారు బట్ మోస్ట్ ప్రిఫర్ మేము ఇవి టచ్ చేయం బట్ చూడడానికి బెంట్లీ సిరీస్ లాగా ఉంటాయి సో ఇవి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది చూసారా ఇదంతా లెదర్ లెదర్ అంటే మైక్రోఫైబర్ లెదర్ మైక్రోఫైబర్ లెదర్ కూడా వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ఓకే సో మనము రీజనబుల్ ప్రైస్ లెదర్ బెడ్స్ ఇక్కడ రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనము మైక్రోఫైబర్ లెదరే తెప్పిస్తున్నాం కానీ నా క్లయింట్ జెన్యున్ లెదర్ కావాలి అంటే మనం అది కూడా సప్లై చేయగలుగుతాం బట్ అది ఆర్డర్ బేస్డ్ అంటే మైక్రో లెదర్ కి జెన్యున్ లెదర్ ఏంటి తేడా సార్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రైస్ అండి ఓకే మేము ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాం నథింగ్ టు వర్రీ ఓకే సో ఇక్కడ వాడే అన్ని కూడా మా ఇంట్లో వాడి నేను ఇక్కడ పెట్టినాయి ఓకే సో ఎప్పటికన్నా ఇవి మధ్యలో కొంచెం స్క్రాచెస్ లాంటి రావు రావండి అలాంటి సార్ కంపెనీ వాడు మనకి ఇచ్చే గ్యారంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓ కంపెనీ మనకి ఇచ్చేది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సూపర్ కానీ ఇంపోర్టెడ్ ఇప్పుడు మనం వాంటెడ్ ఏదన్నా పెన్నులు పిల్లలు పెన్ను పెట్టి గీసారనుకోండి నేనేం చేయలేను ఓకే పెన్ను పెట్టి అంటే ఐ మీన్ కత్తి పెట్టి పొరపాటు నేను తగ్గితే మనం కంట్రోల్ చేయలేం మనం సో
ఐరన్ ది ఓకే అండ్ మీకు పరుపు చుట్టూ ఫోమ్ బాక్స్ ఫోమ్ బాక్స్ ఈ ఫోమ్ బాక్స్ ఏంటంటే మీరు ఇలా కూర్చున్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది పరుపు బయటికి అవును కానీ ఆ తర్వాత లేచినప్పుడు ఆటోమేటిక్ సూపర్ సూపర్ అండ్ మీ స్పాంజి ఈ స్పాంజి థిక్నెస్ కూడా థర్టీ పర్సెంట్ అలా ఉంటాయి అనమాట సో మధ్యలో ఒక లేయర్ ఆ టూ సెంటీమీటర్స్ లేయర్ వచ్చేసి మీకు లాటెక్స్ ఓకే లాటెక్స్ ఏంటంటే మీకు బాడీకి కూల్ హీట్ ని తగ్గించడానికి చేస్తారు అనమాట దాని పైన స్పాంజ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇదేంటంటే యూరో టాప్ అంటారు సో యూరో టాప్ అంటే ఈ టాప్ యూరో టాప్ అనమాట సో ఇదంతా ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఇది మన దగ్గర మోస్ట్లీ మా లెదర్ బెడ్స్ కి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ మ్యాటర్స్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో చూసారు కదండి ఈ ఈ పరుపులో ఉన్న మెటీరియల్ ఐటెం కూడా స్ప్రింగ్ ఫోమ్ తర్వాత త్రీ లేయర్స్ అంటే ఒకటేమో టూ ఇంచెస్ లేరు ఒకటి వన్ వన్ ఇంచ్ లేరు ఒకటి హాఫ్ ఇంచ్ లేరు స్పాంజెస్ ఉన్నాయి అది కాకుండా దీనిపైన కూడా ఒక అంటే ఇంకా మెత్తగా ఉంటుంది బ్యాంబూ స్పాంజ్ బ్యాంబూ స్పాంజ్ దీనిపైన అనమాట మొత్తం అంటే టోటల్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ లేయర్స్ వేసిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ స్ప్రింగ్స్ కూడా సో ఇది 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 సోఫాలో ఉండే ఐటమ్స్ కాబట్టి ఇది డిస్ప్లే ఇట్లా పెట్టారు ఇది సోఫా అండ్ నాకు అంటే నేను పర్టికులర్ వాడుతున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ మై మ్యాట్రస్ అందుకనే రెడ్ స్టార్ అని మా లోగో కూడా వేయించా ఒక బ్రాండ్ మీద ఒక లోగో వేయించాలంటే చాలా ధైర్యం కూడా కావాలండి ఎందుకంటే అది తేడా పడితే దానికి బ్యా ఆ బ్రాండ్ నేమ్కి వస్తుంది బ్యాడ్ నేమ్ అవును మార్కెట్లో కానీ నేను పర్టికులర్ గా వాడుతున్నాను నేను కూడా ఒక పరుపు ఎప్పుడైనా అండి జనాలు జడ్జ్ ఎలా చేసుకోవాలంటే మనము ఒక పరుపుకు అలవాటు పడిపోయి ఉంటుంది మన బాడీ ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇప్పుడు ఒక ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి వాడుతున్నారు అనుకోండి ఆ పరుపు ఏమవుతుంది మీకు బాడీకి తీసుకుంటుంది కానీ మీరు కొత్త పరుపు వాడటం మొదలు పెట్టాక మీకు మినిమం మీ బాడీ అడ్జస్ట్ అవడానికి ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ డేస్ పడుతుంది ఓకే అది చాలా మంది గ్రహించరు తీసుకుని వెళ్ళినాక సతీష్ నాకు ఇది అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంది అంటారు నేను ఒకటే చెప్తా క్లయింట్కి సార్ వెయిట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అట్లీస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అని చెప్తా నచ్చబోతే ఆ తర్వాత నేను తీసుకుంటాను రిటర్న్ కూడా చెప్తా కానీ పదిహేను రోజుల తర్వాత నాకు తర్వాత ఆయన కాల్ చేయరు ఎందుకంటే కంఫర్ట్ అర్థమైపోద్దు ఆ ఇది తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ కొంచెం కొత్తగా ఉన్నా తర్వాత ఆటోమేటిక్ అలవాటు అయిపోతుంది బాడీ తెలిసి ఏదైనా బాడీకి అలవాటు కావాలి కదా మీరు సడన్ గా వైన్ తీసుకుంటే బాడీ అడ్జస్ట్ అవ్వదు కదా అలానే బాడీకి తెలియాలి కదా అలా సో అట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎల్ షేప్ సోఫా సార్ అవునండి ఇది దీని లెదర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అవునండి ఇది కూడా ఇది మీకు ఇటాలియన్ లెదర్ అండి లెదర్ అగైన్ మళ్ళీ మీరు లెదర్ ఎలా చెక్ చేస్తారు ప్రతి క్లయింట్ కి తెలియదు అసలు ఓకే అరే మేము షాప్ కి వెళ్ళాం వాడు లెదర్ ఎట్ అంటాడు వాడు ఇది అంటాడు వాడు అది అంటాడు చాలా మందికి ఏంటంటే బయట మీరు లెదర్ అడిగితే ఏ ఏ ఫ్యాక్టరీ గానీ ఏ షాప్ గానీ చెప్పరు ఏ లెదర్ అని ఎందుకంటే లెదర్ అంటేనే జనరల్ గా రిలీజియన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే సో జంతువులను చంపి తీస్తారు అది ఇది అని అనుకుంటారు సో మేమేంటంటే కంప్లీట్ గా మన ఇది ఇటాలియన్ లెదరు సో లెదర్ ని ఎలా చెక్ చేయాలంటే మీరు ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ సార్లు వస్తాయి ఒక రౌండ్ ఒక స్టార్ లాగా ముడతలు ముడతలు సార్లు వస్తాయి ఈ సార్లు ఈ సార్లు వస్తే దిస్ ఈస్ ఏ జెన్యున్ లెదర్ ఓకే ఓకే ఆ సార్ రాలేదు అంటే ఫేక్ లెదర్ అది మీకు ఫేక్ లెదర్ అంటే కాదు మైక్రోఫైబర్ లెదర్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ లెదర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఓకే మీరు ఇక్కడ పెడితే ఇది రాదు సాఫ్ట్ గా ఉంది ఆ సాఫ్ట్ ఉంటుంది రాదు ఆ ముడతలు రావు అదే ఇక్కడ వస్తుంది దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఓకే ఇది జెన్యున్ లెదర్ జెన్యున్ లెదర్ సో దీనికి మనీకి ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇది మనీకి ఎక్కువ ఉంటుంది అండి నథింగ్ టు వర్రీ మీకు కంపెనీ వాడు అంటే మనం కంపెనీ ఇప్పుడు తెచ్చినాక మనం ఇవ్వలేం కానీ కంపెనీ వాళ్ళు మాకు ఇచ్చేది రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ చేస్తే ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ నథింగ్ టు వర్రీ నార్మల్ బేసిక్ వర్క్ చేస్తే మీకు నైన్ నైన్ ఇయర్స్ నో ప్రాబ్లం మీరు పిల్లలు ఎక్కి తొక్కండి నో ప్రాబ్లం నథింగ్ టు వర్రీ ఓకే ఎలక్ట్రిక్ రిక్లైనర్ ఉంటుంది అండ్ ఈ ఫోర్ హెడ్డర్స్ కూడా అడ్జస్టబుల్స్ ఓకే మొత్తం అట్లా వచ్చేస్తాయా రాదు రాదండి ఓన్లీ ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి వస్తుంది ఎల్ షేప్ లో ఇది ఒకటి వస్తుంది చూసారు కదండి ఎంత అంటే దీని మీద మనం కూర్చోవడమే కాదు సో ఇది అంటే ఇది ఒక హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ తో తయారు చేయబడి సింగిల్ టచ్ సింగిల్ టచ్ చిన్న బటన్ సింగిల్ టచ్ చేస్తే చాలు ఫుల్ బెడ్ లాగా మారిపోతుంది ఒకసారి నేను ట్రై చేస్తాను సో ఇక్కడ కూర్చున్నాము కూర్చుని ఈ బటన్ సార్ ఈ బట్ సో చూసారు కదండి ఆటోమేటిక్ గా సింగిల్ టచ్ లో మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనం ఫుల్లీ రిలాక్స్ అనమాట ఇప్పుడు దాకా సోఫాలో కూర్చున్న
సో నిజంగానే మరి ఇంతంత అంటే జెన్యున్ లెదర్ని కూడా ఇంతంత దగ్గర నుంచి మలేషియా తర్వాత చైనా అండ్ వియత్నాం ఇలాంటి దేశాల నుంచి ఎన్నో అంటే బిజినెస్ పరంగా అందరికీ అందించాలని ఎన్నో వేయ ప్రయాసాలు కోచ్ ఇక్కడ దాకా ఇంత మంచి మంచి ఐటమ్స్ తీసుకొస్తున్నారు సో తప్పకుండా విజిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక నమ్మకం ఒక మీరు పెట్టుబడి పెట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా నమ్మకంతో పెట్టండి అది కేవలం సతీష్ గారి దగ్గర దొరుకుతుంది నేనైతే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ రెడ్ స్టార్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ ఫర్నిచర్ అంతా కూడా అంత రిచ్గా ఉంది కాబట్టి కస్టమర్లు కూడా చాలా అంటే వచ్చిన వచ్చిన ఐటమ్స్ అంతా కూడా అమ్ముడు పోతుంది జరుగుతుంది సో నిజంగానే మరి సతీష్ గారు ఇటువంటి మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్ మళ్ళీ చాలా ఉంటాయి మీరు చూడాలి కానీ మీకు ఒక హాఫ్ డే సరిపోతుంది సో ఇది ఇది కూడా ఇది కూడా డిఫరెంట్ కలర్ ఇది కూడా మనం డిజైన్ చేయండి ఇది మొత్తం డిజైన్ అండి ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇది వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటారు దీన్ని ఓకే సో ఇది కూడా చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది మీరు కూర్చుంటే ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ మన మన వాళ్ళకి ఏంటంటే కూర్చున్నప్పుడు హ్యాండ్ రెస్ట్ కంపల్సరీ అంటారు ఓకే ఆ హ్యాండ్ రెస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట అండ్ మీకు ఈ బ్యాక్ సీటింగ్ అంతా కూడా చైర్ లో గెలిపోతుంది సో దాని వల్ల ఏంటంటే మీకు చాలా కంఫర్ట్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే సో కూర్చున్న తిన్నప్పుడు కూడా చాలా రిలాక్స్ రిలాక్స్డ్ గా తింటారు ఎందుకంటే మీకు బ్యాక్ కూడా మీ ఈపు దగ్గర కూడా అంతా చాలా రిలాక్స్డ్ గా అనిపిస్తుంది అవును సో నిజంగానే చూసారు కదా చాలా రిచ్గా ఉన్నాయి చైర్స్ కూడా డైనింగ్ టేబుల్స్ అన్ని సేమ్ అండి సేమ్ ఓకే దీంట్లో మీరు డైనింగ్ టేబుల్స్ లో టాప్స్ మార్చుకోవాలి సతీష్ గారు నాకు ఈ టాప్ నచ్చలేదు నచ్చకపోతే మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం టైం అడుగుతారు ఎందుకంటే సేమ్ దాన్ని డిజైన్ చేయించి తెప్పించి డిజైన్ చేయించి తెప్పించి పెట్టాలి కాబట్టి దాన్ని ఫిట్ చేయాలి కాబట్టి టైం అడుగుతున్నారు టూ మంత్స్ మినిమం టూ మంత్స్ యా అది మాత్రం క్లారిటీ అండి మినిమం టూ మంత్స్ మీకు నచ్చకపోతే యాక్చువల్గా అయితే దానికి దాని మీద ఉన్న మార్బులే బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఒకవేళ మనకి అహో ఇది కాదు ఈ కలర్ కలర్స్ ఎన్ని కలర్స్ చూసారు కదా మొత్తం చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మనకి నచ్చకపోతే ఈ ఈ కలర్స్లో ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ దాని నుంచి తెప్పించి దాన్ని డిజైన్ చేయించి దాన్ని సెట్ చేయించి ఇవ్వాలంటే ఒక టైం పడుతుంది సో ఈ సోఫా పర్టికులర్ ఏంటి సార్ దీని స్పెషల్ ఏంటి సార్ ఇది టూ ప్లస్ త్రీ రిక్లైనర్ అండి సో కంప్లీట్గా హై క్వాలిటీ ఇది చాలా హై క్వాలిటీ చాలా హై క్వాలిటీ ఇప్పుడు మీరు ఇందా చూసింది హాఫ్ రిక్లైనర్ ఓకే కానీ ఇది ఫుల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ లాగా ఆల్మోస్ట్ మీకు పడుకున్నట్టే ఉంటుంది యూ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్ ఓకే అది దీనిలో ఏంటంటే మీకు ఫోర్ రిక్లైనర్స్ ఉంటాయి టోటల్ ఓకే అండ్ దీని లెదర్ థిక్నెస్ దీని ఫోమ్ క్వాలిటీ దీని లోపల వాడే మెకానిజం వెరీ హై అండ్ వెరీ హై అండ్ అంటే మీరు బంజారాయల్స్కి వెళ్ళి అంటే నేను బంజారాయల్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే ఆల్వేస్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్ రిచ్ అంటే బంజారాయల్స్ ఓకే సో ఆ క్వాలిటీ నేను ఇక్కడ తక్కువ రేట్లు ఇస్తాను ఓకే అది ఫుల్ అవుతుంది ఫుల్ ఫుల్ ఇంకా అంతే ఇంకా ఫుల్ ఆల్మోస్ట్ బాడీ ఇంకా అంటే మూవీ చూస్తా రిలాక్స్ అయి నిద్రపోవచ్చు ఓకే సూపర్ అది కానీ చాలా కంఫర్టబుల్ చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది హాయిగా ఉంది వెరీ కంఫర్టబుల్ నిజంగా చాలా కాదు ఇది వన్ టైం టచ్ కాదు ఇది లేదు లేదు ఇది ఎంత కావాలి దాన్ని తీసుకోవచ్చు ఆ ఎంత ఎక్కడ అది కూడా ఆపుద్ది అది కూడా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఆపేస్తే ఆగిపోతుంది అదేనా ఇదైనా అంతే ఓకే కానీ సూపర్ ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది నిజంగా ఇది సో ఇది ఒకటే వస్తుంది అలాగా మొత్తం ఉండి ఇది మధ్యలో ఒకటే రాదు ఆ రెండు ఓ సూపర్ ఇ అన్ని రిక్లైనర్స్ ఏ చూసారు కదా ఆ సోఫాకి అయితే ఆ ఎల్ షేప్ ఉన్న సోఫాకి అయితే ఒకటే చైర్ వస్తుంది సో ఇది ఈ టూ చైర్స్ వస్తున్నాయి దీంట్లో ఈ మిడిల్ ఒకటే రాదు సో అటు ఇటు కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా హై అండ్ అండి దీని లోపల వాడే మెకానిజం ఒకిన్ మోటర్ అంటారు ఒకిన్ మోటర్ ఈజ్ హై అండ్ ఇంకా రిక్లైనర్స్ లో మోటర్స్ లో ఒకిన్ అంటే వెరీ హై అండ్ ఇంకా కంపెనీ వారంటీ మనకి ఇస్తుంది త్రీ ఇయర్స్ మోటార్ మీద ఆ త్రీ ఇయర్స్ లో ఏది వచ్చినా సరే అంటే కంపెనీ మనం ఎవరికి ఇచ్చిన వన్ ఇయర్ వేస్తాం జనరల్ ఇంపోర్ట్ నుంచి మన నుంచి వన్ ఇయర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ లో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనం చేస్తాము ఒకవేళ ఒక మోటార్ కనుక ఏదైనా పాడయ్యి ప్రాబ్లం అయితే మనం ఆ మోటార్ రీప్లేస్ చేస్తాం ఆన్ బేస్ లో చార్జెస్ ఎంత ఛార్జ్ ఉంటే అంత ఛార్జ్ అంటే మోటార్ కి పడ్డ ఛార్జ్ మోటార్ ఓకే ఉంటే ఓకే ఓకే సూపర్ సో మన దగ్గర అయితే अवेलेबल ఉంటాయి అవన్నీ అవునండి अवेलेबल ఉంటాయి ఆ సోఫా
ఫర్నిచర్ రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ లింగంపల్లి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ఆపోజిట్లోనే ఉంది సో దీని ప్రాముఖ్యత చక్కగా ఉంది సో రిచ్గా కూడా ఉంది కలర్ మనకి కలర్ అంటే ఇంకోటి కూడా సతీష్ గారికి వచ్చి మీరు ఆర్డర్ చేసుకున్నా కూడా మీకు కావాల్సిన ఐటమ్ తెప్పించగలరు అది కూడా మీకు అంటే మనం కలర్ చేంజ్ కూడా చేసి కలర్ కూడా చేంజ్ కూడా చేపించవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఇంటి డిజైనర్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ఇంటికి తగ్గట్టు వాళ్ళ కలర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మన దగ్గర లెదర్ శాంపిల్స్ ఉంటే నేను లెదర్ శాంపిల్స్ కూడా చూపించు చూపించండి సో ఆ లెదర్లో వాళ్ళు దే కెన్ పిక్అప్ బట్ ఏది మనకి చేసినా సరే మినిమం టూ మంత్స్ పడుతుంది తెలియాలంటే ఓకే సార్ ఈ బెడ్ ప్రాముఖ్యత ఏంటి సార్ ఎందుకంటే ఇది లాంగ్ బెడ్ అండి వెరీ లెంత్ రిచ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఉంటుంది అండి హెడ్ బోర్డు ఓకే అండ్ ఇది న్యూ మోడల్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నా దగ్గర కూడా నా దగ్గర బెడ్స్ అండి యునిక్ గా ఉంటాయి యునిక్ ఎందుకు నేను మెయింటైన్ చేస్తానంటే కస్టమర్ కి ఇంట్లో చేసినప్పుడు కస్టమర్ వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరిని వస్తే చూస్తే ఎక్కడ కొన్నావు అని అడగాలి ఫస్ట్ పాయింట్ చాలా యునిక్ గా ఉండాలన్నది నా కాన్సెప్ట్ అందుకని నా బెడ్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కొన్ని మిస్ కొన్ని కలుస్తాయి అది మనం ఏం చేయలేము మార్కెట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి కానీ ఇది న్యూ మోడల్ అలా వచ్చింది ఫోటో నాకు నచ్చింది తెప్పించాను అంతే సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా పీస్ పీస్ అయినా పీస్ పీస్ అండి ఒక బెడ్ పీస్ బెడ్ బెడ్ అండి దీని మ్యాట్రస్ ప్రైస్ మ్యాట్రస్ ప్రైస్ దాని సైడ్ టేబుల్ సైడ్ టేబుల్ సైడ్ టేబుల్ మన దగ్గర ఏంటంటే ప్రతి బెడ్ కి మీరు కొనండి కొనకపోండి సైడ్ టేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే సైడ్ టేబుల్స్ మామూలుగా జనరల్ గా పెట్టరు చాలా చోట్ల అవును అవును మేము సైడ్ టేబుల్స్ కూడా కంపల్సరీ ఉంచుతాం కానీ కస్టమర్ కొనకపోయినా నో ప్రాబ్లం మేము పక్కన పెట్టుకుంటాం మాకు మళ్ళీ తెప్పిస్తాం కదా ఓకే ఎందుకంటే ఆ సైడ్ టేబుల్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే బెడ్ కూడా రిచ్నెస్ వస్తుందండి ఇంకోటి మీరు ఆ బెడ్ ఆ సైడ్ టేబుల్స్ కి ఒక ల్యాంప్ పెట్టుకోవచ్చు బెడ్ ల్యాంప్ పెట్టుకోవచ్చు రకరకాల మనం ఫోన్ ఫోన్ పెట్టుకోవచ్చు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు సో కంపల్సరీ ఇంత రిచ్ బెడ్ కి పక్కన ఈ టేబుల్స్ లేకపోతే కానీ దీని దీని హెడ్ బోర్డ్ లెంత్ వచ్చి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ చాలా హెవీ మెటీరియల్ అంటే ఏదో ఊరికినే చెక్కలు పెట్టి కొట్టడం అలా ఉండదు అనమాట చాలా క్వాలిటీ ఉంటది దీంట్లో మీకు దీని వెయిట్ కూడా చాలా ఉంటది ఏది ఈ హెడ్ బోర్డ్ ఎస్పెషల్లీ సైడ్ బోర్డ్స్ అంటే ఓకే గానీ హెడ్ బోర్డ్ వెరీ హెవీ ఉంటది సతీష్ గారు ఇందాక మిమ్మల్ని అడగడం మర్చిపోయారు సార్ సో ఇంత హెవీ మెటీరియల్ ని ఇంత హెవీ బెడ్ మనం కొన్నప్పుడు ఫిట్టింగ్ ఏంటి ఎలా పరిస్థితి ఫిట్టింగ్ మన ఎంప్లాయీస్ ఉంటారండి మనకి ఫిట్టింగ్ ఫిట్ చేసేవాళ్ళు మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా ఉంటది మీరు చూడటానికి ఇలా ఉంటది కానీ దీని మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ భద్రంగా చేర్చడం కూడా మాదే బాధ్యత ప్యాకింగ్ చేయించాలి రాపర్ చేత అండ్ బబుల్ ర్యాప్ చేత ప్యాక్ చేయించి నీట్ గా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఓపెన్ చేసి మీ దగ్గర ఫిట్ చేసి మా ఎంప్లాయ్ మళ్ళీ ఫోటో తీసుకుంటాడు ఓకే ఏదైనా ప్రాబ్లం తర్వాత వన్స్ ఫిట్ చేసి వచ్చినాక ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా ఐఎమ్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే కానీ అక్కడ ఉన్నప్పుడే జనరల్ గా మన ఎంప్లాయీస్ కి నేను క్లియర్ గా చెప్తా అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్పండి ప్రతి ఎందుకంటే సార్ ఈ రోజు మనం ఆయన కొన్నారు అక్కడ పెట్టేసాక నేను చేతులు దులుపుకోను అనమాట నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడ దాకంటే మా ఎంప్లాయ్ క్లియర్ గా చెప్తా మీరు ఫోటో వీడియో తీసుకొని రండి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తర్వాత మన క్లయింట్ తో మాట్లాడడానికి వీ హ్యావ్ ఏ ప్రూఫ్ సూపర్ అన్న అన్న అలా చేసి చేస్తాం అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే క్లయింట్ కూడా మాక్సిమం అక్కడే పెట్టినప్పుడు చెక్ చేసుకొని చెప్తాం సార్ ఇక్కడే ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి డిఫాల్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఏం చేయగలమో మనం చేసి పెడతాం అని చెప్తాం అన్న అలా సూపర్ సో బెడ్ అయితే అదే అండి సతీష్ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ప్రతి ఐటమ్ ను కూడా వాళ్లే అంటే దగ్గరుండి ఫిట్ చేయించి మీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసి మరి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ వస్తారు సో అక్కడ ఫిట్ అయిన తర్వాత కరెక్ట్ ఫోటో కూడా తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా ముందే క్లియర్ గా అక్కడ మాట్లాడుకోలేదు ఎందుకంటే ఒక సరుకు మీరు కొన్నారు అంటే దాన్ని జాగ్రత్తగా మీ ఇంటికి చేర్చి అక్కడ ఫిట్ చేసి జాగ్రత్తగా పెట్టే బాధ్యత కూడా సతీష్ గారు సార్ ఇక్కడ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ లో అండి మేజర్ గా సపోజ్ ఈ లాస్ట్ టైమ్ మాకొక ఎంప్లాయ్ చేసిన మిస్టేక్ అది ఓకే బెడ్ కొన్నారు అది మేము బెడ్ క్లయింట్ కి పంపించాం ఓకే ప్యాకింగ్ సరిగ్గా అవ్వలేదు ఏమో నేను అంటే మేము లేము చూడలేదు కానీ అది ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఇక్కడ పైన చినిగింది లెదర్ చినిగింది ఓ మై గడ్ లెదర్ చినిగితే మేడం గారు అంటే మేడం గారు అనమాట చాలా ల్యాండ్సన్ లో ఉంటారు ఓకే ఆమె నాకు ఫోన్ చేశారు సతీష్ గారు ఇట్లా చినిగిందండి అంటే మేము షోరూమ్ లో ఉన్నప్పుడు బానే ఉంది ఓకే కానీ చేరే దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి
మాకు అక్కడి నుంచి వస్తుంది సో మేము ఆ లెదర్ తెప్పించి మళ్ళీ నేను మొత్తం ఇక్కడ బయట పెట్టి చేసాను నాకు ఖర్చు అయింది బట్ నాకు ప్రాఫిట్ వదిలేసేయండి నాకు కట్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే వాళ్ళు పాపం ఇప్పుడు అమౌంట్ పెట్టి కొంటారు అది యాభై వేలు అవనండి లేకపోతే లక్ష రూపాయలు అవనండి ఏదైనా సరే ఎవరికి ఒకరికి రావు కదా కొన్నాక వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ ఏంటో తెలుస్తుంది కొత్తది కొన్నాం అరే ఇంటికి వెళ్ళాము వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు అప్పుడు కానీ ఆ మేడం గారు నన్ను బిలీవ్ చేశారు బిలీవ్ చేసి వెయిట్ చేశారు టూ మంత్స్ తర్వాత నేనే ఫోన్ చేశాను మేడం బెడ్ వచ్చింది ఎప్పుడు పంపిమంటారంటే వాళ్ళు మేము సెలవులకు వెళ్తున్నాం సార్ తీసి ఒక వన్ వీక్ ఆగిన పంపిమంటే వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ నేనే ఫోన్ చేశాను పంపించాం అది రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి ఒక బిజినెస్లో రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా మనం వ్యాపారం చేసాం అనుకోండి మీరంతా నమ్మకంగా ఉండి చేస్తున్నారు కాబట్టి రెండోసారి ఇంకో ఐటమ్ కొండాలని కూడా మీ దగ్గరకు వస్తారు ఆ తర్వాత మేడం గారు వచ్చి మళ్ళీ బిల్డింగ్ చేశారు మా దగ్గర ఓకే సీ ఇక్కడ నమ్మకం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వ్యాపారంలో ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పేసి ఫోన్లు ఎత్తకుండా చేస్తే అది వ్యాపారం అవ్వదు అసలు మేము ఫోన్లు ఎత్తకుండా అనేది క్వశ్చన్ లేదండి కాకపోతే టైం తీసుకుంటాం టైం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కావాలి ఎందుకంటే ఆ మెటీరియల్ తీసుకురావాలంటే మీకు అక్కడి నుంచి రావాలి రావాలి మళ్ళీ అదే ఏరియా నుంచి రావాలి సో కొంచెం హెవీ మెటల్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏది చేసేది కాదు ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చేసి మాయిపోచ్చాలనుకోండి ఏముంది ఇక్కడ సోఫా రిపేర్ చేసి వాడు ఉంటాడు అని తెలుసుకొచ్చి ఏదో చేయించేసి అక్కడ అక్కడ తాత్కాలిక మీ కంటి తురుపు తుడవడం తప్ప సాటిస్ఫై మీరు అవ్వలేరు అదే నేను దీన్ని రీప్లేస్ చేశాను అనుకోండి హ్యాపీ కదా అందుకనే మేము కంపల్సరీగా క్లయింట్ని తీసుకొని కూర్చోబెట్టి అక్కడ ఉన్నప్పుడే మొత్తం చెక్ చేసి ఏమున్నా సరే ఏం చిన్న చిన్న డాట్స్ ఉంటే వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ అండి కానీ మేజర్ ఇక్కడ కనపడుతుంది అనుకోండి అది బాగోదు సో ఈ సోఫా ఈ సోఫా ఎన్సర్ డిఫరెంట్ ఇది కూడా ఎల్ షేప్ సార్ ఎల్ షేప్ అండి ఇది కూడా ఇది సింగిల్ టచ్ కాదు మళ్ళీ మీకు ఇది రిక్లైనర్ అండ్ ఈ రిక్లైనర్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు మీరు ప్రెస్ చేయండి ఈ కింద ఫోల్డబుల్ అనమాట ఆ కిందకి అంటే మీరు పాదం మొత్తం కూడా దీని మీద కాగుద్ది ఆగుద్ది అదే మామూలు కొన్ని రిక్లైన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది కానీ ఇది ఏంటంటే ఇది మొత్తం ఆగుతుంది అనమాట అది అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ లాగా అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్టిచ్చింగ్ ఉంది చూసారా చాలా మంది ఈ స్టిచ్చింగ్ ఇప్పుడు న్యూ ట్రెండ్ అండి ఇది బయట కుట్టు లోపల కుట్టు వేరు మీరు చూసుంటారు ఇప్పుడు దాకా బయట కుట్టు మీరు చూడలేదు బయట కుట్టు చేయాలంటే దానికి మీకు చాలా హెవీ మెషినరీ కావాలి దానికి ఆ మెషినరీ వేరు అసలు చాలా మంది మన వాళ్ళు అపోహ ఏంటంటే సార్ ఇది చినిగిపోద్దేమో వాళ్ళకే అంటారు ఎందుకంటే దారం కదా అని కానీ అది దారం కాదు నైలాన్ టైప్ మెటీరియల్ అది అంత ఈజీగా చినగదు మీకు ఆ కుట్టు వల్ల చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటారు సోఫా ఓ సో ఇది కూడా జెన్యున్ లేదు మొత్తం జెన్యున్ లేదు రే నా దగ్గర అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మీకు తెలియదు నేను చెప్పాను కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థం సో జెన్యున్ లేదర్ యా జెన్యున్ లేదర్ మీకు ఈ సోఫాలు కూడా అందుకే మేము యూనిక్ అండి ఇది ఇప్పుడు ఈ కుట్టు ఇదంతా ఉండాలి అన్నది డిఫరెంట్ గా ఉండాలి మన ఇంటికి రాగానే డిఫరెంట్ గా ఉంది సోఫా మొత్తం కలర్ లో ఉండి ఆ కుట్టు ఎంత అందం వచ్చింది దాని వల్ల చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది మీరు కూర్చుంటే కూడా మీకు కంఫర్ట్ తెలుస్తుంది అనమాట మనం కూడా ఎందుకంటే కూర్చుంటే హ్యాపీగా దీనికి దీని మ్యాచింగ్ అని కాదండి ఇది జనరల్ గా ఏంటంటే మార్బుల్ దీని మొయ్యాలంటే కనీసం ఆరుగురు రావాలి చాలా హెవీ చాలా హెవీ మార్బుల్ అది చాలా పెద్దది ఇది ఫోర్ బై ఫోర్ పెద్దది అనమాట ఇది విల్లా వాళ్ళకి సూటబుల్ అండి విల్లా వాళ్ళకి సూటబుల్ విల్లా సున్నా విల్లా ఉంటే వాళ్ళ పెద్ద హాల్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో వేస్తే అది చిన్నగా అయిపోద్ది ఇక్కడ వేసారు కాబట్టి మీకు పెద్దగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది కూడా న్యూ మోడల్ నాట్ ఓన్లీ విల్లా హాల్ పెద్దగా ఉంటే ఎవరికైనా వేసుకోవచ్చు ఇది న్యూ మా నాట్ ఓన్లీ విల్లా హాల్ పెద్దగా ఉండాలి మినిమం అంటే హాల్ సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుంది ఇది మనం ఆల్మోస్ట్ న్యూ మోడల్ నేను డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అని తెప్పించా కానీ చాలా మంది ఇష్టపడుతున్నారు కానీ సతీష్ గారు ప్లేస్ లేదు మన ఇంట్లో అంతా మార్బుల్ అండి టోటల్ మార్బుల్ ఇదంతా స్టోన్ అంతా మార్బులే ఈ ఫీట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ బెత్త మందం ఉంది అవును చాలా హెవీ కన్సోల్స్ అండి దేనికి అసలు ఇది ఇది కన్సోల్ ఏంటంటే డెకరేటివ్ కోసం మీకు వాల్ కి పెడతారు ఎక్కడన్నా ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్న స్పేస్ దగ్గర ఇది పెడితే చాలా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది దాని మీద ఏదన్నా థింగ్స్ మన కొన్ని ఫ్లవర్ వాజ్ ఫ్లవర్ వాజ్ కొన్ని ఆర్టిఫిక్స్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట సో దీని కూడా ఇది కూడా మెట్లే కాదండి ఇది న్యాచురల్ మార్బుల్ కాదు ఇది ఆర్టిఫిషియల్ మార్బుల్ ఇది ఇందా చూపించాం కదా లైట్ వేస్త
ఇష్టం ఇష్టం మీరు అది క్యాచ్ చేశారు క్యాచ్ చేశాం కాబట్టి మనం అందుకనే గోల్డ్ తీసుకొస్తాము మోస్ట్లీ కస్టమర్స్ అందరు కూడా గోల్డ్ ఇష్టపడతారు ఇప్పుడు సిల్వర్ అంటే ఇప్పుడు అది ఉంది అదే దాంట్లో నేను గోల్డ్ మూడో నాలుగు తెప్పి తెలిపాను సిల్వర్ అలా ఆగింది ఎందుకంటే ఇష్టపడరు కాకపోతే నేను డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది తెప్పించాను బంగారం ఇష్టపడిన గోల్డ్ సైడ్ కాఫీ టేబుల్ అది సో అది గోల్డ్ అనమాట సో ఇంకా నాకు ఒక బాగా ఇప్పుడు ఉన్న డైనింగ్ టేబుల్ అన్నిటిలో కూడా ఇది బాగా రిచ్గా అనిపించింది సార్ అంటే అది కూడా రిచ్గా అనిపించింది దీనికి వెరైటీ స్పెషల్ గా ఒకటి ఉంది చూసారు కదా నేను మా కెమెరాకి చూపిస్తాను ఏంటి సార్ ఈ లోగో డిఫరెంట్ హెడ్ ఫేస్ అని చెప్పేసి ఒక లోగో అండి దాన్ని అది మీకు గూగుల్ లో కొడితే కూడా వస్తుంది ఓకే వెర్స్కా అని చెప్పేసి ఒక లోగో అనమాట సో అది బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది దాన్ని షైనింగ్ గానీ ఇదంతా వుడ్ అండి వుడ్ ఇది కూడా చేయరు మీరు సింగిల్ హ్యాండ్ తో ఎత్తలేరు ఓకే డబల్ హ్యాండ్ కావాలి చాలా బరువు ఉంది చాలా బరువు ఉంటుంది అదే చెప్పేది నేను ఫ్యాక్టరీలో చేపించడం వల్ల క్వాలిటీ ఉంటది కానీ ఎంత రిచ్ అండి బాగా మాకు హాట్ సేల్ ఇది చూసారు కదండి వుడ్ మాకు హాట్ సేల్ ఇది బాగా హాట్ సేల్ అంటే అది చూడండి సో దీనికి మళ్ళీ ఒక బ్లూ కలర్ లో లెదర్ లెదర్ టైప్ వచ్చి లెదర్ టైప్ దానికి స్టిచ్చింగ్ వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ లోగో పేరు ఏంటన్నారు వర్స్కా అని వర్స్కా సో చూసారు కదా ఇది గోల్డ్ కలర్ లో ఉంది సో ఎంత రిచ్ గా ఉంది చూసారా అంటే సతీష్ గారు ఒక కస్టమర్ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఐటమ్ కొనడానికి వస్తే కంపల్సరీ కొనుక్కునే విధంగా అన్ని కూడా డిజైన్ చేయించుకుని ఆయన రిచ్ అంటే చూడడానికి రిచ్ గా ఉంటాయి రీజనబుల్ ప్రైస్ సతీష్ ఈ ప్రైస్ నాది కంఫర్టబుల్ అంటే ఐ కెన్ ది బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం సో చూడటానికి చాలా బాగుంది ఇంకోటి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది అక్కడి నుంచి వచ్చిన మార్బులు కానీ ఇదే మార్బులు మీకు ఇష్టం లేకపోతే మార్చుతారు కూడా దానికి ఒక టూ టూ మంత్స్ టైం అడుగుతున్నారు సతీష్ గారు సో ఇది కాకుండా మీకు నచ్చింది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఈ కలర్కి మ్యాచ్ చేసుకుందామనో లేకపోతే కానీ యాక్చువల్గా ఈ బ్లూ కలర్కి రిచ్గా ఉంది ఇది స్టోన్ చాలా రిచ్గా ఉంది సో ఇలాంటి డైనింగ్ టేబుల్ మీద అలా బోన్ చేస్తే మన హుందా కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది క్యాప్సిల్ మోడల్ అండి ఇది ఇది చాలా హై క్వాలిటీ క్యాప్సిల్ మోడల్ లెదర్ అది లెదర్ ఓకే కింద లెదర్ కింద అదంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గోల్డ్ కోటెడ్ సో ఇది ఆర్మర్ చేయ న్యూ మోడల్ యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఇది ఏంటంటే డిఫరెంట్ మధ్యలో మధ్యలో ఇలా రావటం డిఫరెంట్ యునిక్ అనమాట సో దీని వెయిట్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ కేజీస్ అట్లా ఉంటది ఒక చేయి చూసా కష్టం చాలా చాలా కష్టం చాలా బరువుంది అది ఇది కూడా డిఫరెంట్ ఆ డిఫరెంట్ ఓకే సో ఇక పర్టికులర్ గా నాకు మొత్తం సూపర్ నచ్చింది సార్ ఈ బెడ్ ఇంకా నచ్చింది ఎందుకంటే ఈ బెడ్ కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది అసలు ఈ బెడ్ మనం ఎందుకు ఎల్లో తీసుకున్నాం అంటే అండి జనరల్ గా మనకి బయట మీకు కలర్స్ దొరకవు కలర్ దొరకవు దొరకవు మోస్ట్లీ మీకు అన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే గ్రే కలరు బ్లాక్ కలరు క్రీమ్ కలరు లైట్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ ఉంటది అనమాట ఈ కలర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నేను అందుకనే పర్టికులర్ గా రెడ్ కలర్ ఎల్లో కలర్స్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తామంటే ఇవి ఇష్టపడతారు కానీ మన ఇంట్లో వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని కొంతమంది భయపడతారు కానీ దాని తగ్గట్టు ఈ బెడ్ తగ్గట్టు రూమ్ డిజైన్ చేసుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది నా దగ్గర ఇంటీరియర్ ఆర్టిక్స్ వస్తారండి ఫస్ట్ వాళ్ళు లైక్ చేసే బెడ్ ఇదే కలర్ కొంతమంది నార్మల్ జనరల్ కస్టమర్స్ వస్తారు చూసారా అబ్బో ఇది మరి ఎబ్బెట్టిగా ఉంది సార్ తీసి అంటారు జారపడచ్చు కదా జారపడచ్చు కానీ సార్ ఇది జారపడని లెదర్ ఎప్పుడైనా సరే గోడకి జస్ట్ ఆన్ ఇచ్చి కొంచెం గ్యాప్ లో వేయాలి ఓకే వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండాలి ఉండాలి కంపల్సరీ ఓకే సో చూసారు కదా బెడ్ ఎంత రిచ్ గా ఉందో ఎల్లో టోటల్ చూడు కింద కూడా బేస్ కూడా మొత్తం కూడా లెదర్ తోటి అద్భుతంగా ఇచ్చారు ఇది నైన్ ఇంచెస్ మ్యాట్రస్ యాక్చువల్ నైన్ ఇంచెస్ మ్యాట్రస్ ఓకే 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 ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి రాసి ఉంటుంది నైన్ ఇంచ్ ఓకే నైన్ ఇంచ్ మ్యాట్రస్ సో చూసారు కదా ఈ బెడ్ ఎంత రిచ్ గా ఉందో సైడ్ కూడా సైడ్ టేబుల్స్ కూడా ఎల్లో కలర్ వచ్చినాయి మంచిగా చాలా రిచ్ గా ఉన్నాయి కానీ ఇంత మంచి బెడ్ కి ఈ సైడ్ టేబుల్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి అంటే వాంటెడ్లీ ఉండాలి యాక్చువల్ గా ఒకళ్ళు ఎవరికైనా ఇష్టం లేకపోతే అంటే హెవీ అవుతుంది అంటే మన రూమ్స్ లో అండి జనరల్ గా మీకు ఈ రూమ్స్ లో ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి చాలా చిన్న సైజెస్ ఇక్కడ ఓకే మన వాళ్ళు ఏంటంటే వుడ్ వర్క్ లో చేయించుకున్నప్పుడు చేయించుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది సైడ్ టేబుల్ అనుకుంటారు కానీ మా బెడ్ ఏంటంటే కింగ్ సైజు సైజ్ ఈస్ ద కింగ్ సైజ్ సైజ్ ఆరు ఆరున్నర సైజు కానీ మా బెడ్ అన్ని కూడా ఏడు చేంజ్ ఉంటాయి వెడల్పు ఓకే అంటే దాటుతుంది కొంచెం ఎందుకంటే డిజైన్స్ వేరు ఓకే సో నేను
బెడ్స్ కానీ ఇవి కానీ ఏదైనా సరే గుంపులు గోవింద్ లాగా ఉంటుంది కానీ నా దగ్గర కొన్ని వెళ్ళినాక కస్టమర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫోటో పెడతారు నాకు ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది అండి ఒక బెడ్రూమ్ పూర్తిగా డిజైన్ చేసి ఆ బెడ్ ఇప్పుడైతే అక్కడ తీసుకెళ్లి వేసినప్పుడే దాని అందం తెలుస్తుంది అంతే ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ చూసేది అవును ఇక్కడ చూసే దానికన్నా కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు స్పేస్ తక్కువ ఉండటం వల్ల అలా అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఓకే ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను చెప్పండి ఇప్పుడు ఇంత మంచి రిచ్ మనం ఈ లెదర్ వాడుతున్నాం కదా సో ఏదన్నా మరకలు అయ్యి పడితే దానికి మరకలు అయ్యి పడితే బాక్స్ మా దగ్గర ఒక లెదర్ క్రీమ్ ఉంటుందండి ఓకే ఆ లెదర్ క్రీమ్ తో మేము మా దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటాయి ఇవి సేల్ కి ఓ సూపర్ సో ఈ బాక్స్ ఉంటుంది ఓకే ఈ బాక్స్ మీద ఈ స్పాంజ్ ఉంటుంది ఓకే ఈ స్పాంజ్ కింద క్రీమ్ ఉంటుంది ఓ సూపర్ సో ఈ క్రీమ్ తో తీసి జస్ట్ మీరు అలా అంటే వెళ్ళిపోద్ది ఓ ఓకే సో నథింగ్ టు వర్రీ ఓ సూపర్ మా దగ్గర అవైలబుల్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అండ్ మా దగ్గర సోఫా కొన్న వాళ్ళకి మేము రికమెండ్ చేస్తాం ఎస్పెషల్లీ సో చూసారు కదండి ఇది అంటే వర్డింగ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ సో ఇటువంటి అంటే మంచి రిచ్ కలర్స్ కాబట్టి ఇటు వైట్ కావచ్చు ఎల్లో కావచ్చు ఈ ఏంటంటే కొంచెం బ్లాక్ మార్కులు ఏ పడ్డా కూడా చేయి ఎప్పుడైనా పెట్టినప్పుడు కానీ చేతికున్న మట్టి దానికి అంటూ కూడా అంటే మన వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా మంది తెలియక సరుపు నీళ్లు పెట్టడం షాంపో నీళ్లు చేయడం సార్ లెదర్ అంటే బెంజికార్తో సమానం అండి ఓ లెదర్ కొంటున్నారంటే బెంజికార్తో సమానం బెంజికార్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం అలాగే మెయింటైన్ చేయాలి మీరు ఓకే లేకపోతే కష్టం ఏ ఆటోమొబైల్ షాప్ అలా చేశారు అనుకో ఆటోమేటిక్ గా పీల్ ఆఫ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది దానికి ఈ క్రీమ్ వాడారు అనుకోండి నీట్ గా ఎన్నాళ్ళు ఉందా నో ప్రాబ్లం ఓకే అంటే క్రీమ్ కూడా మన దగ్గర వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ త్రీ హండ్రెడ్ కి బాక్స్ దొరుకుతుంది ఓ సూపర్ అంతే సో ఈ ఈ దేని అంటే వజ్రం వజ్రంతో కొయ్యాలన్నట్టు చక్కగా చెప్పారు అంతే అలాగే ఏ ఐటమ్ ని ఏ ఇప్పుడు దీనికి దీని మీద పడ్డ మరకని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇదే ఉండాలి లెదర్ మీద పెన్ మార్క్ పడితే పోదు అమ్మో అనమాట జాగ్రత్తగా మీరు కూడా కొనేటప్పుడు ముందు సతీష్ గారు మ్యాండిటరీ గా చెప్తారు కాబట్టి అది వినాలి పెన్ను మరక పోదండి పెన్ను మరక పోదంట సో ఆ మరకలన్నీ పోవాలంటే ఇది కంపల్సరీ కావాలి మ్యాక్సిమం స్టెయిన్స్ రిమూవ్ చేస్తుందండి నథింగ్ టు వర్రీ సో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అంటే అటు రిచ్నెస్ పీపుల్స్ కావచ్చు ఇటు అంటే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఒక 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 ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పుడు కొంచెం మంచి ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు కొంతమంది అనుకుంటారు అరే ఎంత పెద్ద డబ్బులు పెట్టి మనం కొనలేము కానీ ఎవరైనా సరే కొనుక్కునే విధంగా రీజనబుల్ ప్రైస్లో రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్లో మనకు దొరుకుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ షాప్ని విజిట్ చేయండి ఇది చాలా దగ్గరలోనే ఉంది మనకి లింగంపల్లి ఏరియాలో ఉంది లింగంపల్లి ఏరియాలో మనకి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ దగ్గరే ఉంది కాబట్టి రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి రీజనబుల్ ప్రైస్లో మీరు తప్పకుండా అవన్నీ తీసుకోండి మీరు చూడాల్సింది ఇంకా సార్ సి హోమ్ థియేటర్ రిక్లైనర్ చేయొచ్చు అండి హోమ్ హోమ్ థియేటర్ కాదు రీజర్గా జనరల్గా ఇప్పుడు మీకు ఇదేంటంటే సార్ ఇది స్పిన్ అవుతుంది ఓ సో ఇది త్రిపుల్ ఆర్ యాక్చువల్ దీని పేరు అండ్ మీకు రొటేషన్ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఓహో సూపర్ అండ్ మీకు రిక్లైన్ అవుతుంది సో రిక్లైన్ కూడా మొత్తం ఇలా అవుతుంది పూర్తిగా రిక్లైన్ అవుతుంది సో ఇట్లా ఇది మొత్తం త్రిబుల్ త్రీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి దీన్ని త్రిబుల్ ఆర్ అంటారు రివాల్వింగ్ రొటేటింగ్ రిక్లైనర్ ఇట్లా కాల్ తనే తెలిపోతుంది జస్ట్ అంటే మన కాల్ తో పుష్ చేస్తే అయిపోతుంది ఆల్ దీస్ ఆర్ బ్రాండెడ్ అండి ఎవ్రీ బ్రాండ్ షుడ్ బి సర్టిఫైడ్ బై కంపెనీ ఈ సర్టిఫికెట్ మీద క్యూసీ పాస్ అనేది లేకుండా కంపెనీ నుంచి బయటకు రాదు అంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండి క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈ స్టాంప్ లేకుండా కంపెనీ నుంచి బయటకు రాదు సూపర్ సార్ సూపర్ అది నేను అసలు కొన్ను సో అండ్ మెయిన్ కాదు అదే ఎస్పెషల్లీ కంపెనీలో ఒక క్వాలిటీ చెకింగ్ టీమ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక మెటీరియల్ రెడీ అవగానే వాళ్ళంతా ఎక్కి తొక్కి మొత్తం చూస్తారు చూసి వాళ్ళు ఓకే చేస్తేనే ఆ సర్టిఫికేట్ మీద స్టాంప్ లేకపోతే రాదు 
సో ఇది కూడా చాలా కంఫర్ట్ చాలా కంఫర్ట్ చాలా కంఫర్ట్ అండ్ మీరు చూడటానికి ఇది లెదర్ లాగా ఉంటది మైక్రో ఫైబర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇది ఓకే లెదర్ కాదు ఓకే ఫ్యాబ్రిక్ ఇది ఓకే అంటే కొంతమంది ఫ్యాబ్రిక్ ఇష్టపడతారని చెప్పి తెప్పించింది అనమాట సో చూడడానికి కూడా రిచ్ గా ఉంది రిచ్ గా ఉంది కలర్ కూడా చాలా బాగుంది ఇందులో కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే మా ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇది కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ రీజనబుల్ ప్రైస్ సూపర్ రీజనబుల్ ప్రైస్ లోనే ఉంటాయి అండి అంటే మనము ప్రైసెస్ ఎందుకంటే మనము సి జనాలకి మనం ప్రైసెస్ ఎందుకు చెప్పట్లేదండి ప్రైస్ చెప్తే అబో ఏమీ తెలియకుండా జస్ట్ ప్రైస్ ఒక్కటే మెన్షన్ చేసుకుంటారు అరే మైండ్ లో ప్రైస్ ఒక్కటే ఉంది అనే ఉండిపోయి అబ్బో వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ అనేసి అనుకుంటారు కానీ నేనేం చెప్తానంటే క్లయింట్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రైస్ కావాలి అంటే బెస్ట్ ప్రైస్ కావాలంటే షోరూమ్ కు రావాలి షోరూమ్ కు వచ్చి షోరూమ్ లో ఆ సీట్ లో కూర్చొని అసలు ఈ క్వాలిటీ చెక్ చేసి ఆ తర్వాత రేట్ అడిగితే దీనికి పెట్టచ్చా లేదా అప్పుడు క్లయింట్ డిసైడ్ అవ్వాలి నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు ప్రైస్ ముందు ఎందుకు మీరు చెప్పరు ప్రైస్ ఎందుకు చెప్పరు అని ప్రైస్ చేపి చేసేది అది వేరే షాప్లు అండి ఆ మెటీరియల్ వేరు తయారీదారుడు ఎప్పుడైనా సరే ప్రైస్ చెప్తాడు కానీ అవి కొన్నాళ్ళ గొంత వద్దని వాడు చెప్పడు నేను గొంత అవ్వదు ఇది ఈ గొంత ఏ కావు అసలు ఆ మెటీరియల్ కాదు ఇది ఈ కంపెనీలు వేరు అసలు ఈ క్వాలిటీ వేరు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు కొన్ని సోఫాలు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని రోజులకి గుంట పడి గుంట పడిపోతుంది మనకు అసలు గుంట పడే ఛాన్స్ ఎందుకంటే మన ఫోమ్ వాడే డెన్సిటీ లోపల వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫోమ్ డెన్సిటీ ఫోమ్ దాని కింద మళ్ళీ జిగ్ జాగ్ లో ఐరన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంఎం గేజ్ ఉంటుంది ఓకే దాని కింద జిగ్ జాగ్ లో ఉంటుంది సో రెండు మూడు వేస్తారు అవి కాస్ట్ ఎక్కువ మన ఇండియాలో ఎయిర్ అయ్యి అవి వేస్తే రేట్లు పెరుగుతాయి సో మనకేంటంటే అక్కడ అవన్నీ వేసి మేము అవన్నీ వాడినా లేదు చూస్తాము లోపల వాడేది కూడా ఇప్పుడు ఈ వుడ్ కానీ లోపల ఏదైనా మన దాంట్లో సోఫా కానీ ఏదైనా ఆస్ట్రేలియన్ ఇంపోర్టెడ్ ఫై ఫైన్ వుడ్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి పైన్ వుడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని చేస్తారు సో ఆ క్వాలిటీస్ వేరు ప్రైస్ కూడా అంతే ఉంటుంది రీజనబుల్ ప్రైస్ కాదు ఇంపోర్టెడ్ లో రీజనబుల్ అని చెప్తున్నా నేనేమి ఇక్కడ లోకల్ తయారు చేసే నేను పోటీ ఎందుకంటే ఇంపోర్టెడ్ కానీ ఇంకోటి మీరు ఇంపోర్టెడ్ అన్నారు కాబట్టి ఇంపోర్టెడ్ వర్క్ వస్తువులు అంటే ఎవరికన్నా ఇంపోర్టెడ్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇంపోర్టెడ్ ప్రైస్ లోనే మీరు చాలా లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తాం అవును లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తామండి ఎందుకంటే సి మాకు ఎందుకంటే నేను ఎస్పెషల్లీ లింగంపల్లి టు గచ్చిబోలి రోడ్లు ఎందుకు పెట్టానంటే నాకు రెంట్ తక్కువ ఉండాలి నా కాన్సెప్ట్ నా కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను నేను నాకు రెంట్ తక్కువ ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ప్లస్ అందుబాటులో ఉండాలి ఇక్కడ గచ్చిబోలి వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉంటుంది ఇటు కొండాపూర్ వాళ్ళ పక్కనే తెల్లాపూర్ వాళ్ళకి ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంటాను ఇటు కోకాపేట నార్సింగ్ వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉండాలి ఇటు కుక్కట్పల్లి చందా నగర్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి మియాపూర్ వాళ్ళందరికీ దగ్గర దగ్గర సో వీళ్ళందరికీ దగ్గరలో ఉంటారు వాళ్ళందరికీ దగ్గర నాకు బిహెచ్ఎల్ పటాన్ ఏంటండి శంకరపల్లి అది సంగారెడ్డి సంగారెడ్డి నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే ఎందుకంటే ఇటు దగ్గరలో ఉన్నాం మనం రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇస్తాము సో అట్లా నాకేంటంటే అండి నేను ఎందుకు ఇక్కడ తక్కువ ఇవ్వగలుగుతున్నాను అంటే మెయిన్ షోరూమ్ రెంట్ రీజనబుల్ లో పెట్టుకున్నాను నేను ఇది ఒక్కటే తగ్గించాలి ఫస్ట్ అది తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మిగతా తగ్గించవచ్చు అనేది నా కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే ఫర్నిచర్ స్టోర్ అంటే జనరల్ గా నాలుగైదు ఫ్లోర్ లో ఉంటాయి అందువల్ల నేనేంటంటే రీజనబుల్ గా కొంచెం తక్కువలో పెట్టుకుంటే మనం క్లయింట్ కి ఏంటి ఎలాగైనా సరే ఫర్నిచర్ ఇంపోర్టెడ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మినిమం టూ త్రీ మంత్స్ టైం ఉంటుందండి ఇంటీరియర్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తా నేనేం చెప్తానంటే దానికన్నా ముందు స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్తా కొంటాం ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ ముందు అన్నా ప్లాన్ చేసుకుంటే నేను నా దగ్గరకు వచ్చి సతీష్ ఇవి బాగున్నాయి అంటే ఓకే సార్ ఇంకా మోడల్స్ కావాలంటే నేను క్యాటలాగ్లు ఇస్తా డైరెక్ట్ కంపెనీ క్యాటలాగ్లు ఇస్తా ఆ కంపెనీ క్యాటలాగ్ లో చూస్ చేసుకోండి నా ల్యాండింగ్ ప్రైస్ ఇస్తా నా ప్రైస్ ఇది సార్ అని ఇస్తాను సో మీరు త్రూ అవుట్ ఒక హౌస్ కి కావాలి ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తారు చాలా మంది సార్ విల్లా ఫర్నిచర్ కావాలి లేకపోతే ఒక అపార్ట్మెంట్ కావాలని వస్తారు వాళ్ళందరికీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక క్యాటలాగ్లు ఇస్తాను ఆ క్యాటలాగ్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటారు సో మూడు బెడ్రూమ్లకి మూడు బెడ్లు వాటి మంచాలు వాటి సైడ్ టేబుల్స్ ఓవరాల్ గా నా దగ్గరే కొంటారు కాబట్టి నేను కూడా ది బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తా సార్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఇందాక అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్ నేను ఒక విల్లా కొనుక్కున్నాను సో సతీష్ గారు నేను మీ దగ్గర ఫర్నిచర్ కొనాలనుకుంటున్నాను సో నా విల్ల ఒకసారి మీరు విజిట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ ఐటమ్ ఫిక్స్ అవుతుం
రాపు వాళ్ళ మెయిన్ ట్రై టు ఆయన నన్ను అడుగుతారు సతీష్ గారు ఈ రోజు డెలివరీ కదా మీరు ఒకసారి రండి సార్ అంటారు నేను వెళ్తా కావాలని వెళ్తా సెట్ అయిందా లేదా మళ్ళీ ఆయనకు ఉంటుంది కదా గిలి గిలిగా ఉంటుంది పాపం లేదు కదా సార్ బాగుందా లేదా అనేది వాళ్ళకి పాపం కొంతమంది ఇంటీరియర్ డిజైన్ పెట్టుకోకుండానే కొంటారు మనం ఇలా కాకుండా చేస్తాం అనమాట చూసుకొని కొంటాం అనమాట అట్లా క్లియర్ గా చూసి మనం దగ్గర ఉండి వెళ్ళి చూస్తాం ఎప్పుడు ఇప్పుడు మేము పెద్ద పెద్ద వెళ్ళాలి చేస్తామండి వాళ్ళకి నేను వెళ్తా నేను ఇవ్వాల్సిన సజెషన్ నేను ఇస్తాను సార్ ఇదిగోండి ఇక్కడ అని కానీ మన సజెషన్ తీసుకొని రెడీగా ఉంటే వి ఆల్వేస్ గివ్ సజెషన్ కానీ వాళ్ళకి ఇంటీరియర్ ఉన్నప్పుడు వి నెవర్ ఎంటర్ వాళ్ళ ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఉంటే మనం అసలు ఇన్వాల్వ్ అసలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు చెప్పకూడదు కూడా ఎందుకంటే సార్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి నా మైండ్ ఒకలాగా ఉంటుంది క్లయింట్ మైండ్ ఒకలాగా ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు డిజైన్ చేసేది అంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఇమాజిన్ అంతా రూమ్ లోనే ఉంటుంది ఆ రూమ్ కి ఎక్కడ ఏది పెయింట్ వేయాలన్నది వాళ్ళు చేసుకొని చేస్తారు మనం ఏంది వేగ్ గా వెళ్తాం గోడ చూసామా కలర్ ఉందా ఓహో ఈ కలర్ కాబట్టి ఇది వేసేయండి సార్ బాగుంటుంది అంటాం అది వేరు అందువల్ల ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఉంటే నేను అసలు వెళ్ళను ఆయనే ఆ ఇంటీరియర్ డిజైన్ తో నెంబర్ ఇవ్వండి సార్ ఆయనతో మాట్లాడి ఆయనతో డీల్ క్లోజ్ చేస్తానని చెప్తా ఎందుకంటే అప్పుడు క్యాటలాగ్ పంపిస్తే ఆయన కలర్ చూస్ చేసుకుంటారు నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు అట్లా ఉంటది అలా డీల్ చేస్తాం కొన్ని సో సతీష్ గారు సో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా అద్భుతంగా చూపించారు సో నిజంగానే కస్టమర్ని ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా ఇక్కడికి వస్తే కట్టి పడేసే విధంగా మీరు వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ మీ దగ్గర ఉన్న ఐటమ్ చూసినాక వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ రావడం కానీ జరుగుతుంది ప్రతి ఇంకోటి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన ప్రతి కస్టమర్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది జెన్యున్ లెదరా కాదా మైక్రో ఫైబ్రిక్ లెదరా కాదా అనేది మీకు ఎవరో కాదు ఆయన చెక్ చేసి మరి చూపిస్తారు మీరు నేను సబ్జెక్ట్ చెప్తానండి ఫస్ట్ క్లయింట్కి నేను ఎందుకు సబ్జెక్ట్ చెప్తానంటే చాలా మంది వెళ్ళి డబ్బులు అక్కడ చూసేసి కొనేసి ఓకే ఇది రేట్ చెప్పాడు ఆ రేటు కొనేస్తాం అయిపోయింది అనుకుంటారు కానీ నేను అలా చెప్పను సార్ ఫస్ట్ మీరు రండి నా దగ్గర చూడండి నా దగ్గర చూసినాక మీరు నాలుగైదు షాపులకు వెళ్ళి రండి ఎవరు సబ్జెక్ట్ చెప్పారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఆ సబ్జెక్టు ఓకే అసలు ఇది ఏం లేదరో తెలుసుకోండి ఫస్ట్ నా దగ్గర కొనండి కొనకపోండి అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ అసలు మీరు ఏం కొన్నా తెలుసుకోండి అని చెప్తాను మార్కెట్లో మీరు పలాంది నేను కొంటున్నాను ఓకే నేను ఒక లెదర్ సోఫా కొన్నాను అదేంటి ఆ లెదర్ ఏంటి అసలు ఆ లెదర్ థిక్నెస్ ఏంటి తెలియాలి కదా దాని లోపల వాడుతున్న ఫోమ్ ఏంటి దాని లోపల వాడుతున్న వుడ్ ఏంటి దాని కింద స్ప్రింగ్ ఉందా లేదా దాని కింద మళ్ళీ ఎలాస్టిక్ ఉన్నాయా లేవా ఇవేమీ తెలుసుకోకుండా ఆ రేటు తక్కువ వస్తుంది అనే దానికి వెళ్ళిపోతారండి అది పాపం అంటే వాళ్ళ తప్పు కూడా కాదు ఆయన బడ్జెట్లో ఉండొచ్చు వెళ్తారు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈరోజు మనం కొనేటప్పుడు కష్టంగా అనిపించవచ్చు కానీ మీరు కొన్నాక తర్వాత ఫీల్ అవుతారు అది ఎందుకంటే అది కంఫర్ట్ మిస్ అవుతుంది ఆ గొంత పట్టం అవుతుంది అన్నీ అయిపోయినాక ఆటోమేటిక్గా మీకు వేస్ట్ ఆ డబ్బులు ఆ డబ్బులు వేస్ట్ దాని బదులు ఏం చెప్తానంటే నేను మన షోరూమ్కి రండి ది బెస్ట్ ఇస్తాను నేను ఇవ్వగలిగే ఇవి ఇస్తాము నచ్చిందంటే కొనండి కొనండి వీ హ్యావ్ ఏ అంటే మనకి ఈఎంఐ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి కార్డు మీద సో ఈ దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు బజాజ్ ఫైనాన్స్ అంటే మళ్ళీ వేరే అనమాట డిఫరెంట్ జిఎస్టీలు అవన్నీ యాడ్ అవుతాయి అది కొంచెం డిఫరెంట్ అట్లా ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగేది ఇది అని చెప్తాము ఇది సార్ మా ప్రైస్ అని చెప్తాము ఇది కంఫర్ట్ ఇస్తాము ఎందుకంటే మనం ఈ ఫీల్డ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాం అండి అందుకని నేను కంపెనీస్ తో డీల్ చేయగలుగుతున్నాను ఇది ఊరికి వేగ్ గా అక్కడ వెండర్ దగ్గర కొనేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మేయడం కాదనమాట అంత పర్టికులర్ గా ఎందుకంటే ప్రతి ఇయర్ వెళ్తానండి మన కోర్ బిజినెస్ మనం క్లయింట్ ఇక్కడ తీసుకొని చైనాకి వెళ్తాం ఓకే చైనాకి తీసుకెళ్లి చైనాలో మొత్తం మార్కెట్ చూపించి వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసి మనం డోర్ డెలివరీ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు నాకు విల్లా ఉందండి సతీష్ గారు నా విల్లా ఫర్నిచర్ కావాలి మీకు ఒక నమ్మకస్తుడు కావాలి ఆ నమ్మకస్తుడు నేనని చెప్తా సూపర్ రండి సూపర్ చైనా నాతో పాటు రండి మనకు అక్కడ ఆఫీస్ ఉంది హ్యావ్ ఏ స్టాఫ్ దేర్ మాకు రెంటెడ్ అపార్ట్మెంట్ ఉంది మా రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ ఉంది నాతో పాటు రండి తీసుకెళ్తాను మీరు కొన్నది నేను డోర్ డెలివరీ చేస్తాను సూపర్ ఎవ్రీథింగ్ మేమే టేక్ కేర్ చేస్తాం ఎలా వీసా మేమే చూసుకుంటాం టికెట్స్ మేమే బుక్ చేపిస్తాము మాకు అక్కడ మీకు ఫుడ్కి ఇబ్బంది అని చెప్పి అవుతుంది అని చెప్పి నేను చైనీస్ ఆమెకి మొత్తం ఫుడ్ అంతా నేను నేర్పించా యూట్యూబ్ లో చూపించి ఏది లైక్ ఇడ్లీలు దోశలు పులిహార సద్దన్నం మిగిలితే పొద్దున్న అన్నం తాలింపు కూడా నేర్పించా సూపర్ చికెన్ బిర్యానీలు అన్ని సో ఫుడ్ కి ఇబ్బంది లేదు ఉండడానికి ఇబ్బంది ఉండదు హోటల్ లో 
రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ షాప్కి రండి నిజంగా ఇంపోర్టెడ్ అంటే ఇంపోర్టెడే అందులో డౌట్ లేదు అటువంటి ఐటెం మీకు ఇస్తారు నమ్మకం పెట్టుబడి ఏది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సతీష్ గారి దగ్గరకు నమ్మకం పెట్టుబడి కూడా పెట్టుబడిలో కూడా మీ చేత ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టించరు ఆయన రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారు సార్ చాలా మందికి ఏంటంటే చైనాకి వెళ్ళినా కూడా చాలా మంది తెలియక సతీష్ ఇది బాగుంది కొందాం అంటారు నేను వద్దు సార్ అని చెప్తా ఎందుకంటే నాకు చాలా షాప్స్ చాలా కంపెనీలు తెలుసు వాటి క్వాలిటీలు తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడదా బార్గెన్ చేయాలి కూడా నేనే చెప్తా సార్ ఆయన చేత రూపాయి ఖర్చు పెట్టిస్తే మనకేం వస్తుంది అండి మిమ్మల్ని వచ్చారు మనల్ని నమ్మి వచ్చారు ఆయనకి ఎంత రీజనబుల్ కొనిపిస్తే ఆయన పది మందిని తీసుకొని వస్తాడు నా దగ్గర అరే సతీష్ ఉన్నాడు సతీష్తో ఇబ్బంది ఉండదు టెన్షన్ ఉండదు టెన్షన్ ఫ్రీ బిజినెస్ అనుకుంటారు ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సతీష్ ఫోన్ ఎత్తుతాడు సమాధానం చెప్తాడు దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం చేసేది అందుకనే మనం మార్కెట్లో ఇప్పటిదాకా నాకు విజిటింగ్ కార్డు లేదు విజిటింగ్ కార్డు లేకుండా నా ఫోన్ నెంబరే నా నా ఐడెంటిటీ అలా మెయింటైన్ చేసాం కంగ్రాచులేషన్స్ సతీష్ గారు నిజంగా ఇప్పుడు అంటే షోరూమ్ అన్ని మేము ఎందుకు షోరూమ్ పెట్టామంటే నా ప్రోత్ఫలం కూడా కాదు మా ఆర్కిటెక్ట్ ఇంటీ డిజైనర్లు అందరూ నువ్వు షోరూమ్ పెట్టు స్వామి ఒకటి రెండు పీసులకి మేము ఎక్కడ తెలుతాం అది అంటే వాళ్ళ కోసం షోరూమ్ షాప్ చేసాం ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏవైనా కస్టమర్స్ వచ్చి మిమ్మల్ని విజిట్ చేయాలన్నా కూడా విచ్ ఐటమ్స్ కనిపించాలి కదా ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మందికి అపోహ ఉంటుంది కదా చైనా అంటే చీప్ ఉంటుంది లేకపోతే వియత్నాం తెస్తే చీప్ ఉంటుంది అని కానీ వాళ్ళ అపోహ దూరం చేయాలన్నది నా కాన్సెప్ట్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చూసి ఈ మెటీరియల్ బాగుంది అనుకుంటే then you can come to వాళ్ళకి ఒక డెమో లాగా ఇక్కడ పెట్టాం అనమాట సో అట్లా సో ఇప్పుడు ఇది మనకు నచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు పే చేసి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చా అది తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు నో ప్రాబ్లం రైట్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఈ రేపు డెలివరీ ఇవ్వండి రేపే ఇచ్చేస్తాం మాకు అట్లా చాలా మంది ఉంటారండి ఈ ఇప్పుడు ఇవాళ వచ్చి నాకు రేపు కావాల్సి అది డెలివరీ అంటే ఇచ్చేస్తా నేను డెమో అంటే నా లైవ్ పీసే ఇచ్చేస్తా ఎందుకంటే నాకు ఆటోమేటిక్ గా వస్తానే ఉంటాయి పెడతానే ఉంటాం మాకు ఎవ్రీ మంత్ వస్తానే ఉంటాయి కంటైనర్స్ వస్తా నేను ఎప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే నా దగ్గర ఈ రోజు చూసింది మళ్ళీ మీకు టూ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ రాదు ఐటమ్ ఒకవేళ కావాలంటే మళ్ళీ ఆర్డర్ చేసుకోవాలి ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సిందే కానీ నేను ఉంచను ఎందుకంటే అక్కడ నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి నేను యునిక్ యునిక్ తీసుకొచ్చి పెడతాను యునిక్ మోడల్ ఇప్పుడు ఈ బెడ్ ఉంది మళ్ళీ ఇంకో రెండు మూడు నెలల తర్వాత మీకు కనపడదు ఓకే రాదు ట్యాన్ కూడా మళ్ళీ ఆయన ఎక్కడో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనో నా ఫేస్బుక్ పేజీలోనో చూసుకొని ఆ సతీష్ అది కావాలంటే నేను తెప్పిస్తా అంతే తప్ప నేను దాన్ని అట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ సోఫాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ సోఫా ఉంది నేను మళ్ళీ నాకు నెక్స్ట్ మంత్ వేరే సోఫాలు వస్తున్నాయి మోడల్స్ సో ఆ సోఫాలు మార్చేస్తాం సో ఇప్పుడు అది ఉంది ఇది మాకు బాగా పాపులర్ ఇది బోట్ షేప్ సోఫా ఇది చాలా మాకు ఇది ఒక్కటే మెయింటైన్ చేస్తామండి ఇది నాకు దగ్గర దగ్గర ఎంతో మందికి ఉన్నారు ఇది ఒక్కటి మాత్రం మనం మెయింటైన్ చేస్తాం ఓకే సో మీరు చాలా రిచ్ గా ఉంది చాలా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కూర్చుంది త్రీ సీటర్ ఓకే ఇది టూ సీటర్ ఓకే ఇది సింగిల్ సీట్ చాలా మంది ఏంటంటే ఇదేంటి ఇది రాగానే చూసి ఇదేందు వేరే కలర్ అనుకుని ఇదే అనుకుంటారు కానీ ఇది కూడా అదే కలర్ అంటే కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తున్నారండి జనం ఇప్పుడు ఇదేంటి దానికి కాంబినేషన్ కలర్ ఇది ఇక్కడ మేము ఫ్యాక్టరీ అని అడిగాం ఎందుకు ఇలా కలర్ ఇస్తున్నాం అని వాడు ఒకటే చెప్పాడు ఓనర్ హ్యాస్ టు సిట్ హియర్ ఓహో అంతే ఓనర్ ఇక్కడ కూర్చోవాలి కూర్చోవాలి మిగతా వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవాలి ఓనర్ కి డిఫరెంట్ కలర్ ఉండాలి యూనిక్ అంతే నాకు ఆ మాటకు నేను అసలు ఏం మాట్లాడలేదు క్లయింట్ తో అదే వాడు ఫ్యాక్టరీ నేనేం అబ్జెక్ట్ చేయలేకపోయా మొత్తం అక్కడే అండి మొత్తం అది బయట కుట్టే కుట్టే అది లెదర్ సో ఈ వుడ్ వస్తుంది వుడ్ వస్తుంది బోట్ లాగా బోట్ లాగా ఇలా ఉంటుంది చాలా యునిక్ గా ఉంటది వచ్చిన వాళ్ళందరూ మ్యాగ్జిన్ ఇది బాగా ఇష్టపడతారు అండ్ కంఫర్ట్ కూడా చాలా బాగుంటది నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా వుడ్ క్వాలిటీ కూడా తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ సాలిడ్ వుడ్ అండి సాలిడ్ వుడ్ క్వాలిటీ ఉంటది చాలా బాగుంటది అసలు మీరు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన పనే లేదు సో మన దగ్గర మోస్ట్లీ కాఫీ టేబుల్స్ మేము టూ పీసెస్ ఉండేటట్టు చూస్తాం సార్ టూ పీసెస్ రీజనబుల్ ఉండాలి అదే నా కాన్సెప్ట్ ఆ సింగిల్ కాఫీ టేబుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర కొనే ఫర్నిచర్ అన్ని లగ్జరీ అండి నేను లగ్జరీ తగ్గట్టే పెడతాను ఆ చిన్న చిన్నవి పెట్టాను అనుకోండి ఈ చిన్నవి రావు నా దగ్గర సో అందువల్ల మేము టూ పీసెస్ ఉండేటట్టు చూస్తాం మాక్సిమం ఓకే అది కూర్చోటానికి చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలు బాగుంటది పర్ఫెక్ట్ స్మాల్ స్టూల్ అనమాట మీరు కూడా కూర్చోవచ్చు
ఎన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అన్ని క్వాలిటీస్ అన్బ్రాక్టబుల్ అంటే వాంటెడ్లీ కొడితే పగులు పగులుతుంది బట్ చిన్నపిల్లలు ఎక్కి తొక్కినా అలాంటి ఏం కావు అనమాట సో దీని మీద కూర్చొని కూరగాయలు కోసుకుందా మీకు స్క్రాచెస్ పడవు సూపర్ అది చాలా బాగున్నాయి సార్ ఐటమ్స్ అన్ని నిజంగా సతీష్ గారు వచ్చిన ప్రతి కస్టమర్ కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్లకుండా ఇష్టపడే విధంగా మీ ఐటమ్స్ అన్ని మేము ఎవ్రీ మంత్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా కొన్ని ఐటమ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం లీజర్ చైర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి యూనిక్ గా ఉండాలన్నది నా తాపత్రయం నా తాపత్రయం అంతా ఏంటంటే బెడ్ కు వస్తే అరే ఇది రెడ్ స్టార్ లోనే దొరుకుద్ది అంతే సార్ రెడ్ స్టార్ అని ఎందుకు పెట్టానంటే నాకు జనరల్ గా మీకు జర్మనీలో రెడ్ స్టార్ ని గిఫ్ట్ గా ఇస్తారు ఓకే సైన్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ లక్ ఓకే నాకు దగ్గర కొనే కస్టమర్ అందరికి నేను రెడ్ స్టార్ బిల్ ఇస్తా వాళ్ళ ఇంటికి నేను రెడ్ స్టార్ పంపిస్తున్నా వాళ్ళకి మంచి జరగాలన్నది నా కాన్సెప్ట్ సూపర్ సూపర్ దానికోసం రెడ్ స్టార్ తీసుకున్నా చాలా మంది నువ్వు అన్ని కంట్రీలు తిరుగుతా కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీలు అంటే ఏషియన్ కంట్రీస్ తిరుగుతావు కదా నీకు ఆ కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం వచ్చిందని అనుకున్న అనే రెడ్ కలర్ అంతా అని కాదు కాదు రా బాబు నా కాన్సెప్ట్ ఇది సైన్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ లక్ రెడ్ స్టార్ అంటే ఆ గుడ్ ఆ గుడ్ లక్ నేను అందరికి పంచాలన్నది నా కాన్సెప్ట్ నా బిల్లు నా ఇంటి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది అనుకోండి బిల్లు మీద రెడ్ స్టార్ అని సింబల్ ఉంటది సో మంచి ఐటమ్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా మంచి జరగాలని కోరుకోవడంలో కూడా సతీష్ గారు చాలా కష్టపడుతున్నారు సో రెడ్ స్టార్ అంటే దాని అర్థం ఏంటో చాలా క్లియర్ గా చెప్పగలిగారు రెడ్ స్టార్ అనేది ఎదుటి మంచి జరగాలని ఆయన ఇచ్చే దాంట్లో ఆయనకు ఉన్నటువంటి గుణం అనమాట అది సో సతీష్ గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ బిజినెస్ కి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మనం ఇన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఐటమ్స్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం సో ఒక సామాన్యుడు కూడా ఒక మంచి చిన్నదో ఏదో ఒక మంచి ఇల్లు కొనుక్కో వంద గజాలు ఇల్లు కొనుక్కున్నా ఆ వంద గజాల్లో కూడా ఒక మంచి హాల్లో సెట్ అయ్యే సోఫా కానీ అలాగే డైనింగ్ టేబుల్ కానీ అలాగా ఇచ్చే ప్రక్రియలో ఇక్కడ నుంచి అన్నీ కూడా మన దగ్గర దొరుకుతాయని చెప్పేసి అవైలబుల్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి సతీష్ గారు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ షాప్ని ఇది ఈ స్టోర్ని విజిట్ చేయండి సతీష్ గారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ రెడ్ స్టార్ అంటే ఈ ఫర్నిచర్ షాప్ కంపల్సరీ అందరూ రండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఐటెంని ఒకసారి చెక్ చేయండి సో సతీష్ గారు ఆ సార్ ఇప్పుడు ఈ ఈ చైర్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది స్పెషల్ ఈ లీజర్ చైర్ అండి ఇది కొంచెం లగ్జరీ మోడల్ ఇది కూడా అదే మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పాల్సిన పనులు లెదర్ ఎలా చెక్ చేస్తారు లీజర్ చైర్స్ లో కూడా మామూలుగా వేరే లెదర్స్ వాడతారు బట్ ఇది ఏంటంటే లగ్జరీ మోడల్ లగ్జరీ మోడల్ అంటే మన రూమ్స్ లో అలా వేసుకుంటారు లేదంటే టీవీ దగ్గర లెగ్ పెట్టుకోవడానికి లేదు అంటే మీరైనా కూర్చోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా హెవీ మెటీరియల్ ఓకే మామూలు మీరైనా కూర్చోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇవి చాలా స్టీల్ లెగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా చాలా క్వాలిటీ అని క్వాలిటీ లెగ్స్ ఓకే సో ఫుడ్ కూడా ఇంక ఇది ఎంత హై క్వాలిటీ ఇవన్నీ ఓకే సో దీంట్లో మీకు రెండు కలర్స్ ఉన్నాయి బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ 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 పైన బ్లాక్ ఉంది అనమాట సో అట్లా టూ కలర్స్ ఓన్లీ టూ కలర్స్ స్పెషల్ స్పెషల్ టూ కలర్స్ అండ్ జెన్యున్ లెదర్ మనకి బయట తక్కువలో రావచ్చు ఇవి కానీ లెదర్ అగైన్ లెదర్ లెదర్ ని బట్టి రేట్లు ఉంటాయండి లెదర్ అంటే దాన్ని ఓన్లీ బెంజ్ కార్ మెయింటైన్ చేసినట్టు అంతే ఓకే అంతే సో చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఉంది ఇది కూడా ఇది కాళ్ళు పెట్టుకునేది కూడా చాలా హెవీగా ఉంది కానీ ఇది కూడా దీని కూర్చొని ఎంత ఇది అంటే ఎంత వెయిట్ వేసినా కూడా దాన్ని తట్టుకునే కెపాసిటీ ఈ బుడ్డు కొంది లెగ్స్ మెయిన్ స్పెషల్ అది స్టీల్ మెటల్ కూడా చాలా హార్డ్ గా ఉంది చాలా గట్టిగా ఉంది సో ఇది ఒక స్పెషల్ ఇది ఒక స్పెషల్ అంటే లీజర్ చైర్స్ మనకి చాలా తక్కువ అడుగుతారని మేము ఎక్కువ పెట్టలేదు ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ఎల్లో చైర్ ఒకటి ఉంది సార్ అవునండి ఇది ఎల్లో చైర్ వచ్చేసి మీకు రిక్లైనర్ మోడల్ అండి ఎలక్ట్రిక్ రిక్లైనర్ ఇందా మీరు చూసింది మాన్యువల్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ రిక్లైనర్ ఓకే ఇది మైక్రో ఫ్యాబ్రిక్ అదే మైక్రో ఫైబర్ లెదర్ ఇది ఓకే అది అరే మీరు ఈజీగా చెక్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇది కూడా అవునండి ఇది కూడా డిఫరెంట్ అదే ప్లగ్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఓకే ఓహో సో ఇది కూడా సేమ్ సేమ్ ఇది ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ రిక్లైనింగ్ అంతే ఓకే అంటే ఇది ఎక్కువ పెద్దవాళ్ళ కోసం అండి మాన్యువల్ రిక్లైనర్ అయితే మీరు ఎవరైనా యంగ్ పీపుల్ కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్ ఓకే బట్ పెద్దవాళ్ళకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ రిక్లైనర్ ఉండడం వల్ల ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే చాలా బాగుందండి ఇది కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ గా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి ఓకే సో ఇది 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 ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళకి పెద్దవాళ్
సో పవర్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ అవుతాయి పవర్ ఉన్నప్పుడు పవర్ లేనప్పుడు ఏం చేయలేదు కంపల్సరీ ఓకే సో అక్కడ మసాజ్ చైర్ అవునండి అది కొంచెం డిఫరెంట్ మసాజ్ చైర్ కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో సార్ పెద్దవాళ్ళ కోసం పెద్దవాళ్ళకి జనరల్ గా మసాజ్ కి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అండి వాళ్ళకి మనం రికమెండ్ చేసేది చాలా మంది గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కానివ్వండి వాళ్ళ తాతయ్య నాయనమ్మలకు కానివ్వండి చాలా మంది గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు నా దగ్గర కొన్ని అలా గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే సో అందువల్ల ఏంటంటే మసాజ్ చేయలు మేము బాగా రికమెండ్ చేస్తాము ఓకే ఇప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళి మసాజ్ చేయించుకుంటే మినిమం మినిమం ఒక మూడు వేలు అండి హై క్వాలిటీ చేయించుకోవాలి నార్మల్ బేసిక్ క్వాలిటీ చేయించుకోండి వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుంది ఇంట్లో మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఎగ్ టైప్ రిలాక్స్ మోడ్ మీరు జస్ట్ మీరు ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఓకే ఆటోమేటిక్ అదే అవుతుంది మొత్తం మీతో అంతా అదే చేస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీరు టైం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుకునే ముందు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కనుక బాడీని చేస్తే రిలాక్సేషన్ చాలా బాగుంటుంది నిద్ర కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టుకోండి చెయ్యి ఇక్కడ పెట్టాలి లోపల ఇక్కడ కూడా చేస్తుంది ప్రెస్ చేస్తుంది నడువు నొప్పులకంటే బాగా పెయిన్ బుల్లకు నాట్ రికమెండబుల్ అండి ఎందుకంటే ఇది లోపల మొత్తము ఐరన్ దాంతో మొత్తం ఇలా అంటది కాబట్టి నాట్ రికమెండబుల్ బట్ మామూలుగా రిలాక్సేషన్ వాళ్ళకైతే రోజుకి ఇప్పుడు బాగా అలిసిపోయి పని చేసి వచ్చి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఎక్కువ కూడా చేసుకోకూడదు డైలీ చేసుకునేవాళ్ళు ఓకే మామూలుగా అయితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఓకే బట్ రెగ్యులర్ గా వాడే వాళ్ళకైతే మోస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇది ఎన్ఎఫ్ పర్ డే ఓకే సూపర్ సో ఇక్కడ మీకు ఏం ప్రెస్ చేస్తుంది అనేది కూడా స్క్రీన్ ఉంటుంది స్క్రీన్ లో మీకు ఎక్కడెక్కడ ప్రెస్ చేస్తుందో కూడా చెప్తుంది అనమాట ఓకే నిజమే సార్ ఇక్కడ నడుగు దగ్గర నొక్కు నొక్కు చేతులు నొక్కుతుంటే చేతులు అవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టార్ట్ అవుతాయి దీంతో పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎవరో వచ్చి ఏదో చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఏమి ఉండదు నథింగ్ ఏమి ఉండదు ఒకసారి బటన్ జస్ట్ బటన్ జాయిన్ చేసి మీకు కావాల్సిన మోడ్ అంతే రిలాక్స్ మోడ్ స్వింగ్ మోడ్ స్లీప్ మోడ్ ఈ మూడు ఏదో నొక్కి కూర్చోవడం అంతే ఓకే అయిపోయింది జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంతే దీంట్లో చాలా మందికి అపోహ ఏంటంటే సార్ సతీష్ గారు ఇది మనము మసాజ్ చేయరు కొన్నాం దీని మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లం వస్తే ఏంటి అని సార్ దీని ఈ కంపెనీలు అలాంటివి కావు అసలు ఆ క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు దీంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మదర్ బోర్డు ఒకటే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ మదర్ బోర్డు మనం తెప్పిస్తాం కంపెనీ నుంచి ఈ కంపెనీ ఇది ఎస్పెషల్లీ నేను కొనబట్టే దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కొంటున్నాం ఇంత మటికి వీ నెవర్ గాట్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఒక కంప్లైంట్ కూడా తేలా రాలేదు ఆ రాలేదు కాబట్టి నేను తెచ్చి అమ్ముతున్నా అండ్ ప్రైసెస్ కూడా వీళ్ళ రీజనబుల్ గా ఉంటాయి వీళ్ళ ఈ అక్కడ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయండి ఏది ఒకే ఏరియాలో ఒక ఊళ్ళో అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత పెద్ద బ్రాండ్ నిజంగా చాలా అంటే మొత్తం టోటల్ బాడీ టోటల్ బాటిల్ చేస్తుంది అండి ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒక్కటే అవ్వదు కానీ బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం అవుతుంది మనకు వచ్చే సంవత్సరం కూడా బ్యాక్ నుంచే అదే అంటే రిలాక్స్ అండి ఇప్పుడు మనకు అర్జెంట్ పని ఉంది సార్ ఇట్లా స్టార్ట్ అవ్వగానే మనకి ఎవరో పిలిచారు వెళ్ళాం అప్పుడు రెండు ఉంటాయి ఓకే టైమర్ ఉంటుంది సో ఆఫ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డౌన్ వస్తుంది వెళ్ళిపోవడం కరెంట్ బిల్ కూడా పెద్ద గేమ్ కాదు జస్ట్ నార్మల్ కరెంట్ బిల్ అంతే సరే ఇంట్లో మన ఫ్రిడ్జ్ ఎలానో ఇది కూడా అంతే అండి అంతే అంతే లోపల చూస్తే నాకు హ్యాండ్స్ కు ఒక మోటార్ అనిపిస్తుంది ఈ భుజాలు మోటార్ అనిపిస్తుంది వెనక వీపు కి ఒక మోటార్ అనిపిస్తుంది కాళ్ళ కంటే ఇన్ని రకాలు ఉన్న ఇంత పెద్ద పవర్ అంత ఎక్కువ ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు జనరల్ గా సి మన ఇంట్లో ఇప్పుడు మీరన్నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏదైతే ఇది ఫ్రిడ్జ్ పెడతారో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పెడతారు ఇది ఎప్పుడు రోజు పది నిమిషాలు వాడేదానికి ఏం కాదండి టూ ట్వంటీ వాల్ట్ అంతే సో చాలా టూ ట్వంటీ సారీ వాల్ట్ కాదు సో ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నవాళ్ళు ఎవరైనా కానీ కొంచెం అలిసిపోయి ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ మసాజ్ చాలా బాగుంది ఇది టోటల్గా లెగ్స్ మన ఈ ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ప్రతి కండరాన్ని కూడా అది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా మౌల్డ్ చేస్తుంది సో పిక్చర్ రిలాక్స్ అని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కాకపోయినా ఒక పది ఐదు నిమిషాలు కూర్చున్నా చాలా రిలాక్స్ అనిపించింది నాకు సో దీనికి ఇంకా ఇంకేమైనా సార్ దీనికి బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఉంటుందండి ఓ ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఏంటంటే మీరు మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఎంత స్పీ పెట్టినా బయటికి రాదు స్పీకర్ జస్
రెండు వైపులు కూడా ఉన్నాయి సో ఇట్లా మసాజ్ చేస్తూనేది మీకు అందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాటలు వినొచ్చు అంటున్నారు అదేవిధంగా ప్రవచనాలు వినొచ్చు అదేవిధంగా మోటివేషనల్ స్పీచెస్ వినొచ్చు ఏమైనా వినొచ్చు సో బాగా వినొచ్చు అండ్ ఈ దిస్ ఈజ్ ఎ మూవుల్ ఇంత చూడడానికి భారీగా ఉన్న జస్ట్ కింద చిన్న చిన్న వీల్స్ ఉంటాయి తోసుకుంటే అక్కడ వెళ్ళిపోవచ్చు ఏ రూమ్ లో కావాలంటే ఆ రూమ్ లో పెట్టు పెట్టుకోవచ్చు దానికి పెద్ద మనుషులు కూడా పనిలేదు ఓకే కింద జస్ట్ వీల్స్ ఉంటాయి నెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఓకే సూపర్ అట్లా సో అదే అండి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది ప్రైస్ కూడా పెద్ద ఎక్కువగా లేదు సో మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు అందరూ కూడా లగ్జరీ కొంచెం స్టేన్ ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉండరు రిలాక్సేషన్ కోసం కంపల్సరీ అంటే అంటే అందరూ కొనుక్కోలేరు కొంచెం ఎక్కువ హై హై క్లాస్ పీపుల్ కొనుక్కోగలరు కానీ అది కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉంది ఇది సో కంపల్సరీ ఇది కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటుంది నా కోరిక సో చాలా బాగుంది సో సతీష్ గారు నిజంగానే ఇంత మంచి ఐటమ్స్ అందిస్తున్నప్పుడు కస్టమర్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా ఉంది మీకు సార్ మన కస్టమర్స్ ఆల్వేస్ సాటిస్ఫైడ్ ఉండేటట్టే చూస్తామండి మనం అలా కస్టమర్ని కొన్నాక ఆయన్ని మళ్ళీ టచ్ చేయకుండా ఉంటాం అలా అలాంటివి ఉండవు ఆయనే ఫోన్ చేస్తారు సతీష్ బాగున్నాయి అని లేదంటే సతీష్ గారు మా బ్రదర్కి కావాలనో వాళ్ళ చుట్టాలకు కావాలనో లేకపోతే తెలిసిన ఫ్రెండ్కి కావాలనో వాళ్లే పంపిస్తారు ఓకే కొంతమంది కస్టమర్స్ ఇప్పుడు కస్టమర్కి నేను లాస్ట్ టైం ఒక సోఫా బాక్స్ నేను అప్పుడు లేవు మన దగ్గర తర్వాత వచ్చి నాకు మెటీరియల్ వచ్చాక నేను పింగ్ చేశాను సార్ మీ బాక్స్ రెడీ ఉంది వచ్చి తీసుకెళ్ళండి అని ఆయన మళ్ళీ నాకు గూగుల్ లో రివ్యూ ఇచ్చారు దట్ ఈస్ ద కమిట్మెంట్ మైండ్ ఎందుకంటే మనం కమిట్మెంట్ అసలు మిస్ కాము ఓకే అది అట్లా సో సతీష్ గారు సార్ ఇటువంటి మంచి ఐటమ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ రీజనబుల్ గా మీ కస్టమర్లు కాకుండా ఇంకా కస్టమర్లు ఆకర్షించే విధంగా ఇంకా మీరు వెరైటీస్ ఇంకా మనకి సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాయి ఒకసారి క్విక్ ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఇవే మీకు ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూసాం సెకండ్ ఫ్లోర్లో కూడా ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఒకసారి ఒకసారి అట్లా చూసుకుని మనం వచ్చేద్దాం కావాలి ఇప్పుడు వచ్చేసాము ఇక్కడ చూస్తే అన్ని కూడా ఇక్కడ కూడా సోఫా సెట్స్ కనబడుతున్నాయి కదా సో అగైన్ ఇది ఒక లగ్జరీ మోడల్ అండి ఓకే త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇది కూడా చాలా హెవీ బా మరి బాగుంది సార్ ఇది ఇంకోటి హైట్ దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మన వాళ్ళకి ఈ మధ్య మిషన్స్ వచ్చినాయి సతీష్ గారు కిందకి వెళ్ళి ఓడవాలి సార్ మిషన్ కిందకి వెళ్ళట్లేదు సార్ అంటారు ఈ మెటీరియల్ కి అలా ఆ ప్రాబ్లం లేదనమాట గ్రౌండ్ లెవెల్ క్లియరెన్స్ ఎక్కువ ఈ మిషన్ ఆరాం గెలిపోతుంది ఓకే కింద క్లీన్ చేస్తుంది ఇది మొత్తం లగ్జరీ మోడల్ రిక్లైనర్ మోడల్ ఇది కూడా రిక్లైనర్ మోడల్ మొత్తం రిక్లైనర్ అన్ని దానికి అటువైపు ఇది ఉంటుంది రిక్లైనర్ మోడల్ ఓకే ఇది కూడా మళ్ళీ కింద నుంచి వస్తుంది కింద చాలా కాస్ట్లీ అండి ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ మోటార్ అంటే ఈ కింద ఇలా ఫోల్డ్ అయ్యి వెళ్ళేది ఓకే సో ఇట్లా అవుతుంది సూపర్ లెదర్ కూడా హై క్వాలిటీ హై క్వాలిటీ లెదర్ సేమ్ అగైన్ అదే అదే కొంచెం సాఫ్ట్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా వచ్చింది ఓకే సో ఇక బెడ్ ఇది కూడా చూస్తే మామూలుగా లేదు ఇంకా బాగా హై క్వాలిటీ బెడ్ ఇది హై క్వాలిటీ బెడ్ సో చూసారు కదా ఇట్లా ఉంటే హాయి నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది నాకైతే ఇది పరిస్థితి మనము సో మనం ఏదైనా సరే క్వాలిటీ కావాలి మంచి ఐటెం కావాలనుకుంటే ఒక రూపాయి ఎక్కువ అయినా పర్లేదు కానీ ఇలాంటి ఒరిజినల్ ఐటమ్స్ ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్ కావాలి ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఓన్లీ రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్లోనే దొరుకుతాయి ఇంకెక్కడ దొరకవు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఇది మీ కస్టమర్ కంపల్సరీ ఇక్కడికి వచ్చి అతను గ్యారంటీ కొనుక్కునే విధంగా ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా ప్రతి ఐటెం ఉంటుంది బెడ్ కూడా చూడండి ఇందాక చూపించారు కదా లేయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూసారు కదా అది దీని క్వాలిటీ సో క్వాలిటీలో ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు సతీష్ గారు సో కస్టమర్కి ఏ విధంగా అయితే ఇష్టమో ఆ విధంగానే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో కస్టమర్లు అందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు వచ్చిన రివ్యూలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి సో సతీష్ గారు చాలా సంతోషంగా చెప్తున్నారు ఆ విషయాన్ని సార్ మా ఫేస్బుక్ పేజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ పేజీ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ కూడా అంతా రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ అంతే ఓకే సో చూసారు కదా ఆయన కూడా ఛానల్ పెట్టి మంచిగా అంటే అందులో ప్రతి ఐటెం కూడా అందులో మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు చూపిస్తున్నారు అన్నమాట సో ఈ కలర్ ఏంటి సార్ డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇది బ్రౌన్ కలర్ రెగ్యులర్ కలర్ సార్ యాక్చువల్ గా సూపర్ సోఫాస్ లో ఇది రెగ్యులర్ కలర్ ఇది బాగా రెగ్యులర్ కలర్ ఉంటుంది ఇది త్రీ ప్లస్ టూ రిక్లైనర్స్ ఓకే మొత్తం మనకి ఎక్కువ త్రీ ప్లస్ టూ బాగా వెళ్తాయి అంటే రిక్లైనర్ అని అన్నప్పుడు కంపల్సరీ మధ్య దానికి పేరు లేదు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇక్క
మీకు అద్భుతమైనటువంటి ఐటమ్ ఆయన ఇస్తారు నేను మాత్రం గ్యారంటీ చెప్తాను నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే టైంని బట్టే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన కలర్ కావచ్చు ఆ ఐటమ్ కావచ్చు ఆయన మీకు తెప్పించాలంటే రెండు నెలలు టైం పడుతుంది సో ఆయన ఎక్కడ ఇక్కడ చేసే కావు కాదు అవును నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసేసారని మోసం చేయడం నాకు నిమిషం పని అవును కానీ మనం అలా చేయం ఓకే నేను కంపల్సరీ టైం తీసుకుంటాను టూ మంత్స్ తెప్పిస్తాము సో ఇది కూడా సోఫా సెట్ చాలా బాగుంది కానీ కొద్ది కొద్దిగా మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ బాగా కానీ ఇష్టపడతారు సార్ నన్ను మీ క్రీమ్ అన్నారు ప్యూర్ వైట్ అడుగుతారు వచ్చిన ప్యూర్ వైట్ అబ్బా ప్యూర్ వైట్ నేనే షాక్ అవుతాను సార్ మేడం మెయింటైన్ చేస్తారా అని అందుకేనా క్రీమ్ ఉంది సార్ అని చెప్తాను నేను ఓకే క్రీమ్ ఉంటే మెయింటెనెన్స్ అంటే బాడీ మెయింటెనెన్స్ కాదండి కాకపోతే ఏంటంటే దీని మీద ఏంటంటే పిల్లలు పిల్లలు మనం వాడితే ఇబ్బంది సార్ ఇంత క్రీమ్ ది మీరు రోజు కూర్చొని లేచినప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏ చేతితో పట్టుకుంటా మురికి అవుతానే ఉంటుంది అదే అలాంటి స్ట్రెయిన్స్ మన దగ్గర ఉన్న క్రీమ్ తో ఈజీగా పోతాయి ఓకే ఇప్పుడు ఇలా పట్టుకుని లేస్తాం ఇలా అవును ఇలా పట్టుకుని మన చేతుకున్న మురికి అంటుకుంటుంది అలా పది రోజులు పది సార్లు లేచి కూర్చున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ మరికి అవుతుంది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న క్రీమ్ తో అంటే నీట్ గా మళ్ళీ అయిపోతుంది తెల్లది కొత్తగా అయిపోతుంది సూపర్ అందుకని క్రీమ్ వాడతాం అనమాట సో ఈ కలర్ ఇది కూడా బెంట్లీ బెంట్లీ సేమ్ కానీ ఏం కలర్ సార్ ఇది నిజంగా సూపర్ కలర్ అసలు నిజంగా బెడ్ అగిరిపోయింది ఇది రిచ్ గ్రీన్ బెడ్ ఇట్లా వస్తుంది కదా మనకి మనకి ఇట్లా వస్తుంది బెడ్ సో ఈ బెడ్ ని అప్పుడు తర్వాత ఇది ఇప్పుడు ఇది ఉంది చూసారా ఈ ఫ్రేమ్ స్కెల్టన్ ఫ్రేమ్ అంటారండి ఇప్పుడు దీంట్లో రకాలు ఉంటాయి ఈ ఐరన్ ఉంది చూసారా ఈ ఐరన్ లో రకాలు ఉంటాయి కానీ మనం హై క్వాలిటీ తెప్పిస్తాం దీని కెపాసిటీ వెయిట్ మోయిస్ అయితే వచ్చేసి ఐదు వందల కేజీలు ఓ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీస్ దాకా వస్తుంది ఇది ఓకే ఈ ఐరన్ ఈ ఐరన్ ది నేను ఫ్రేమ్ చెప్తాను సో నథింగ్ టు వర్రీ మీరు పిల్లలకి తొక్కటాలు ఏం చేసినా సరే అని వుడ్ కూడా ఆ వుడ్ మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ వుడ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వుడ్ ఏంటంటే మీకు పుషింగ్ అంటే బౌన్స్ అవటానికి లాగా అనమాట సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్ అండి ఇది మీకు ఐరన్ ఫ్రేమ్స్ వస్తుంది హ్యాండిల్స్ అంటే ఐరన్ ఫ్రేమ్ షో షో పీస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ ఇది షో కోసమే పట్టుకొని లెగవటాలు అలాంటి చేయకూడదు వుడ్ వస్తుంది ఎందుకంటే లెదర్ కదా ఉంది ఇక్కడ వుడ్ వస్తుంది మనం కూడా అది స్టిచ్ పెట్టి జస్ట్ చేసి షో కోసం అంతే సో వాటి కాంబినేషన్ సైడ్ టేబుల్స్ ఇప్పుడు ఈ బెడ్ ఉంది కదా లెదర్ ది దాని అనమాట లెదర్ లెదర్ సైడ్ టేబుల్ ఇది ఓకే చాలా బాగుంది సో ఇది ఈ టైప్ మనం బాగా ఇష్టపడతారు ఈ బ్లూ కలర్ ది ఈ బ్లూ కలర్ ఎందుకంటే పువ్వు లోటస్ టైప్ అవును లోటస్ లాగా ఉంటుంది మన డైనింగ్ టేబుల్స్ లో కలర్ వస్తుంది ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ ఇది డిఫరెంట్ గ్రీన్ కలర్ షేడ్ ఓకే 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 డైనింగ్ టేబుల్స్ లో ఓకే All these are natural marbles. Okay. And this is 3D printed. 3D printed. It's not like that. And now we have natural marble. Now we have a technology. 3D okay. printed. Printed. Okay. All these are epoxy. You have to be scratch proof. No problem. Okay. But, but every time you have to be heat pad. Heat. Mostly, you have to be able to cover it. You have to cover it? Yes. You have to cover it. 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 Okay. So, this is blue color. This is different. This is different. This is different. This is also different. Where is gold frames? Yes. This is white. This is white. This is L shape. Okay. So, this is 3D. Yes. This is 3D printed. Okay. Now, this is 5D. Oh. This is up to date. This is up to date. This is 4G, 3G. Yes. This is 4G, 3G. 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 This is 4G ఇది కూడా అంత సేమ్ అవును సేమ్ సో మనకి మీరు కింద చూసిన అన్ని సార్ లెవెన్ ఫీట్ ఎల్ షేప్ సోఫాస్ అవును సార్ కానీ ఇక్కడ నైన్ ఫీట్ మనకి మోస్ట్లీ సెల్ సేల్ అయ్యే ఇవే మోడల్స్ ఎక్కువ అంటే ఎందుకంటే చిన్న సైజు ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ చిన్న సైజు ఇష్టపడతారు ఇది కూడా అన్ని మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ అది బ్లాక్ బ్లాక్ అది ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ రిక్లైన్ అది ఓకే సూపర్ ఇది కూడా మళ్ళీ కింద అది ఫోల్డబుల్ చూడండి ఓకే 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 అది సూపర్ అండి బాబాబాబా అది నైన్ ఫీట్ నైన్ ఫీట్ ఓకే దాని మీద అది లెవెన్ ఫీట్ నైన్ ఫీట్ నైన్ ఫీట్ ఓకే సో సూపర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా రిచ్గా ఇందాక చూసాను నేను ఈ బెడ్ చూడండి కింద లెగ్స్ చూసారు అసలు అవును గోల్డ్ గోల్డ్ కలర్ అసలు పల్లె గోల్డ్ అసలు నిజంగా కానీ ఈ ఇవి సార్ ఇప్పుడు ఈ బెడ్ మీద బ్యాస్టేజ్ ఎట్లనే వేసుకోవచ్చు దీని కింద మన మళ్ళీ మనం కొంచెం దీని మీద మీకు నైన్ ఇంచెస్ కానీ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ బట్ నేను నా దగ్గర మోస్ట్ సేల్ చేసే మ్యాటర్స్ నేను ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అండి మీరు
బెడ్ అంత 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 ఉండాలి అంత ఎత్తు ఉంటే పరుపు దాని దాని అందం వేరు లుక్ వేరు అదే అది నైన్ ఇంచెస్ వేసాం అనుకోండి అది ఇక్కడ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ స్టిచ్చింగ్ స్టిచ్చింగ్ కనబడతా ఉంటుంది అదే నేను ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వేసుకోమంట కొంతమంది ఏంటంటే సార్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ మరీ హైట్ ఎక్కువైందండి సతీష్ గారు అంటారు హైట్ ఎక్కువైతే నేనేం చేయలేను కదా కానీ ఇప్పుడు ఇది ఉంది చూడండి ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ ఉంది మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడ అంతే అంతే అదే హైట్ వస్తాయి మోస్ట్ మన పాదాలు అంతే సో అంటే అంటే ఇలాంటివి అంటే పర్టికులర్ గా అవి కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు మీరు మేము చేస్తాం మనం చేయటం కాదు సి మేము చేసే కంపెనీస్ అన్ని దే ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళు ఏ మంచం తయారు చేయాలన్నా దానికి ఒక డ్రాయింగ్ తీసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇది ఆల్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి సూటబుల్ కాదా అనేది వాళ్ళు ఒక ఎస్టిమేషన్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు సి చైనాలో పొట్టి ఉంటారు మనం హైట్ ఉంటాము వేరే కంట్రీస్ వెళ్తే ఇంకా హైట్ ఉంటాయి యూరోప్ కంట్రీస్ వాళ్ళు చాలా హైట్ ఉంటారు సెవెన్ ఫీట్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫీట్ అలా ఉంటారు సో వీళ్ళందరినీ బేరు చేసుకొని వాడు ఒక లెవెల్ ఆఫ్ హైట్ తయారు చేస్తాడు ఓకే ఆ హైట్ వల్ల మీకేంటంటే ఇట్లా వేసినప్పుడు ఇలా కూర్చుందా ఓకే ఈ హైట్ కి వస్తుందా లేదా సోఫాస్ కూడా అదే సిక్స్ ఫీట్ పర్సన్ హ్యాపీ సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అండి కింగ్ సైజ్ బెడ్ మనము మోస్ట్లీ వీఆర్ సెల్లింగ్ కింగ్ సైజ్ అండి క్వీన్ సైజ్ కావాలంటే ఆన్ ఆర్డర్ వేసి వీ కెన్ రెండు నెలలు మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలి కంపల్సరీ సో సతీష్ గారు మన స్టాక్ మొత్తం కూడా చాలా చక్కగా చూపించారు నిజంగా కస్టమర్లు అందరూ కూడా మీకు అంటే సతీష్ గారు ఇచ్చే నమ్మకమైనటువంటి ఆయా ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంతే నమ్మకంతో వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మంచి ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి అలాంటి అలాగే ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్ దొరుకుతాయని చెప్పేసి వాళ్ళకి నమ్మకంగా ఉన్నారు కాబట్టి మీ వ్యాపారం ఇలాగే దిన దిన అభివృద్ధి చెందాలి ఎందుకంటే నమ్మకంతో నడుపుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఏదైతే మేము ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చామో సేమ్ అదే ఇక్కడ ఉంటుందండి ఓకే ఇక్కడ పోదు పోనీ పోము ఎందుకంటే మనం ప్రజెంట్ క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నాకు ఏంటంటే మనం క్వాలిటీ తక్కువ తెచ్చి అమ్మడం అంటే నాకు మీకు చెప్పాను కదా త్రీ త్రీ ఉంటాయి అక్కడ ఏ బిసి మెటీరియల్ నేను ఆ సి మెటీరియల్ తెచ్చి అమ్మడం నాకు నివేశం పని ఇప్పుడు ఆ క్లైంట్ అడిగే నలభై వేలకి యాభై వేలకి ఇమ్మంటే ఇచ్చేస్తాం కానీ అవి బాగు తీసుకెళ్ళినాక ఎవడ అమ్మిందిరా అంటే సతీష్ తిడతారు కదా ఎవరైనా రోజు గుర్తు చేసుకొని తిట్టుకుంటారు ఆ దాని బదులు క్వాలిటీ అమ్మాం అనుకోండి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళకి ఉంటుంది మనకి రీజనబుల్ గా ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు హ్యాపీ అదే చెప్తుంది ఈ క్వాలిటీలు మీరు బయట కొనాలంటే కాస్ట్ ఎక్కువ అండి మనం రీజనబుల్ గా ఇస్తున్నాం ఇంతే ఇక్కడ సింపుల్ డిస్కషన్ కదా రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ సతీష్ గారితో మనం ముచ్చటించాం ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చే ఐటమ్స్ ఎంత రిచ్గా ఉన్నాయో ఎంత క్వాలిటీతో ఉన్నాయో మీ అందరూ చూశారు సో ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్కి వచ్చి విజిట్ చేయండి తప్పకుండా మీకు నచ్చిన ప్రైస్లో మీకు నచ్చిన విధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్సే కాదు మీకు ఎలా కావాలితే మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఆయన మీకు తయారు చేసేస్తారు కాదు కొంచెం టైం అడుగుతారు డెఫినెట్లీ ఆ టైంకి ఆయన కంపల్సరీ మీ ఇంట్లో ఆ ఐటమ్ పెట్టగలరు సో ఎవరైనా సరే విజిట్ చేయొచ్చు ఇది లింగంపల్లిలో ఉన్నటువంటి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ఆపోజిట్లో ఉంది ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక మూడు ఫ్లోర్లు ఉంది పెద్ద షాప్ ఇది షాప్ అనకూడదు స్టోర్ అనాలి సో మీరందరూ కూడా విజిట్ చేయండి తప్పకుండా సతీష్ గారి నమ్మకాన్ని మీరు చూడండి ఒకసారి ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో ప్రతి విషయంలో కలర్ కాని నుంచి సైజ్ కాని నుంచి దాని యొక్క అంటే మోల్డ్ కాని నుంచి కూడా అన్నీ కూడా చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా లెదర్ జెన్యున్ లెదర్ ఇక్కడ దొరుకుద్ది ఎందుకంటే ఈ లెదర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లెదర్ని మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఆయన చక్కగా చెప్పారు బెంజి గారు మెయింటైన్ చేయడమే బెంజి గారిని ఎంత జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తాం ఈ లెదర్ కూడా అంతే జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి ఈ లెదర్ ఏంటంటే రిచ్నెస్ని పెంచుతుంది సో ఏ ఐటమ్ అయినా సరే మీకు రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఇక్కడ దొరుకుతాయి కాబట్టి తప్పకుండా రండి ఇక్కడ అన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి ఒకటని కాదు మసాజ్ చైర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత సోఫా సెట్స్ ఉన్నాయి బెడ్స్ ఉన్నాయి చైర్స్ ఉన్నాయి డైనింగ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ కూడా దొరుకుతాయి మీరు చెప్తే ఆర్డర్ ఇస్తే ఆయన అది కూడా చేయించగలరు అద్భుతంగా సో మీరు ఎవరైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఐటమ్ కావాలన్నా తప్పకుండా ఇక్కడ రెడ్ స్టార్ ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ని విజిట్ చేయండి సతీష్ గారు మీకు తప్పక నమ్మకంతో పాటు మీకు అద్భుతమైనటువంటి ప్రైస్ కూడా ఇవ్వగలరైనా ఇప్పుడు మనం చాలా షాప్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఐటమ్ వేరు ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్ కాబట్టి దీంట్లో గ్యారంటీ కూడా ఉంటుంది సో తప్పకుండా రండి మీరు అందరూ విజిట్ చేయండి ఈ యొక్క ఐటమ్స్ అన్నింటి కూడా హ్యాపీగా
మీకు ఫర్నిచర్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ కావాలి ఆఫీస్ మొత్తాన్ని ఫర్నిచర్ కావాలి సతీష్ అంటారు అది ఇక్కడ కొంటే ఎక్కువ అవుతుంది అదే అక్కడ తీసుకెళ్తే తక్కువ అవుతుంది అక్కడ తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి కావాల్సింది అక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి రేట్లు మీరే బార్గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అన్ని చూసుకుని మనం చేస్తాం అన్నమాట మెడికల్ హాస్పిటల్ బెడ్స్ కూడా ఇస్తాం మనం హాస్పిటల్ ఫర్నిచర్ కూడా ఇచ్చాం మనం బెడ్స్ ఇచ్చాము సోఫాస్ అంటే వాళ్ళకి కంపెనీ చేయొచ్చు అవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ ఇచ్చాం సో అలాగ ప్రతిదీ అందరికి సోర్సింగ్ ఏది కావాలన్నా ఫర్నిచర్ విల్లాస్ కానీ అన్నిటికి అట్లా సో మీరు అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు వస్తానంటే తీసుకెళ్తారు మీరు తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం కొనిపెట్టి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ మనం డోర్ డెలివరీ డోర్ డెలివరీ చేస్తాం సో ఈ ఫెసిలిటీస్ కూడా మన దగ్గర ఓకే కంపల్సరీగా ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు ఎంత మంది కస్టమర్ చేస్తుంటారు అలాగే ఆ చేసామండి దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే అప్రాక్సిమేట్ గుర్తులేదు కానీ ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ క్లైంట్స్ చేస్తాం సూపర్ పెద్ద పెద్ద కళ్యాణ మండపాలకు కూడా చేసాం అంటే కొంచెం హై క్వాలిటీ మళ్ళీ హోటల్ రూమ్స్ ఉంటాయి చూసారు ఒక ఇరవై నాలుగు గదులు హోటల్ లాడ్జ్ వాటికి కూడా వాటికి కూడా చేసారు చేస్తాము కంపల్సరీ హోటల్ ఫర్నిచర్ రెస్టారెంట్ ఫర్నిచర్ అన్ని ఫర్నిచర్ రిలేటెడ్ ఆల్ ఏ రిలేటెడ్ అయినా సరే చేస్తాం అన్నమాట ఓకే అట్లా చేస్తాం మొత్తం క్లయింట్కి సో చూసారు కదా అది పరిస్థితి విన్నారు కదా ఇప్పుడు సతీష్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా ముఖ్యం కాబట్టి సో కస్టమర్ ఎవరైనా సరే మాకు ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకుంటాం ఆఫీస్కి సంబంధించి ఫర్నిచర్ కావాలంటే ఆయనే చైనాకి అంటే ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో అక్కడ ఇంపోర్ట్ అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ మీకు నచ్చిన విధంగా అన్ని తయారు చేసి డోర్ డెలివరీ ఇచ్చేదాకా కూడా దగ్గరుండి ఆయనే చూసుకుంటారు ఆ ఫెసిలిటీస్ కూడా సతీష్ గారు మీకు అందుబాటులో ఉంచారు సో దగ్గర దగ్గర ఇప్పటికీ ఒక నలభై యాభై మందికి క్లయింట్స్కి పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో అలాంటి అవకాశం కూడా ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు చక్కగా సో మీరు ఆ నమ్మకంతో రండి సతీష్ గారు మీ నమ్మకాన్ని ఏ విధంగా కూడా ఒమ్ము చేయకుండా మీకు మంచి ఐటమ్స్ని అందించడంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా ముందుంటారు కాబట్టి తప్పకుండా జస్ట్ బిలీవ్ మీ అండి బిలీవ్ మీ అంతే ఆయన అనేది జస్ట్ నన్ను నమ్మండి అంతే అంతే నమ్మకం ఆయన నమ్మకం మీరు పెట్టుబడి మీకు రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇప్పిస్తాం మా బాధ్యత ఓకే సో అది తప్పకుండా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్